Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Eh, sono la presidente della Casa Internazionale delle Donne, Maura Cossutta, e vi porto il saluto affettuosissimo di tutta la casa, di tutta la casa delle donne. A questo nostro primo incontro, a cui noi teniamo moltissimo, che sarà il primo di un ciclo di incontri che la casa promuove, appunto per promuovere l'ascolto, il confronto, su che cosa? Su quello che è successo, perché in effetti quello che è successo a tutte noi, a tutti noi, è effettivamente stato uno tsunami. Ha cambiato, ha stravolto eh, la vita di tutte, di tutti, in particolare, poi lo vedremo, delle donne, ma ha anche cambiato persino il modo di pensare, eh, perché appunto, e questa è stata un'esperienza, diciamo, straordinaria, perché abbiamo avuto in contemporanea, in tutti i paesi del mondo, milioni e milioni di persone che si sono confrontate con la stessa esperienza, quindi una grande esperienza collettiva che è già un fatto di cambiamento. E poi il Covid ha, come dire, sve scusate, ha svelato delle evidenze che fino a ieri erano considerate non importanti, anzi addirittura non venivano considerate e oggi sono considerate irrinunciabili quindi è cambiato il senso comune una cosa straordinaria a partire per esempio da cosa e lo vedremo perché avremo degli interventi di donne che ci racconteranno esattamente queste cose a partire dall'importanza della sanità pubblica dopo l'ubriacatura delle politiche liberiste l'importanza della sanità pubblica e del diritto alla salute direi concepito esattamente come un diritto collettivo non un, di un diritto proprietario, ma un diritto che esige solidarietà, responsabilità, partecipazione. E poi la scuola, anche qui avremo degli interventi eh, su questo tema eh, fondamentale. La scuola che non è uno strumento di conciliazione per il lavoro delle donne, ma abbiamo finalmente capito che è un diritto delle bambine e dei bambini ed è strumento di costruzione eh, di cittadinanza. Quindi la scuola la sanità pubblica, cioè tutto il welfare pubblico e quindi il ruolo dello Stato fondamentale nella tutela delle condizioni di vita, del lavoro, dei diritti, il ruolo dello Stato, del pubblico e dei beni eh, pubblici. E poi le disuguaglianze. Eh, si pensava che il Covid fosse una livella, non è stata una livella. Le disuguaglianze ci sono, sono rimaste, sono peggiorate disuguaglianze di classe, di razza e di sesso. E poi appunto il tema dell'ambiente, lo vedremo anche, eh, che cosa la follia anche qui di, del nostro sistema, di questo capitalismo che distrugge gli ecosistemi e il virus è venuto da lì. E poi lasciatemelo dire il lavoro, il lavoro o meglio <coughs> i lavori e questo è un tema fondamentale che riguarda l'autonomia e la libertà delle donne, i diritti di tutti, ma in particolare delle donne. E abbiamo illuminato con il Covid uno spazio che era, come dire, quasi per antonomasia, uno spazio assolutamente privato, che è quello delle case. Le case dove, quindi illuminate come finalmente uno spazio pubblico, le case dove non abitano famiglie del mulino bianco, ai noi, ma dove ci sono le violenze, le violenze alle donne le case che non sono uh, tutte uguali, le case dove le donne sono state a sperimentare il cosiddetto smart working, il lavoro flessibile, che non è condizione di libertà, ma di ulteriore sfruttamento, perché sempre connesse, no? Se anche qui lo diranno le storie delle nostre, delle nostre amiche che partecipano, eh, partecipano oggi. Oggi con la fase 2 Ecco, si riparte, ma come? Il cambiamento è sicuramente atteso e necessario, ma la prima domanda ci sarà e quale sarà questo cambiamento e che cosa significherà per le donne? Noi abbiamo voluto inaugurare questo ciclo di incontri che faremo eh, nelle settimane successive con questo, eh, con questo primo incontro che abbiamo intitolato Ripartiamo da noi. Beh, ripartire da noi è una pratica che appartiene al movimento femminista, una pratica rivoluzionaria straordinaria che ha costruito il eh, riconoscersi e attraverso la relazione con l'altra, con l'altra da noi, abbiamo scoperto il mondo per volerlo cambiare. Allora ripartiamo da noi perché vogliamo rappresentare una realtà che non c'è stata, una rappresentazione che è mancata e mettiamo al centro la vita delle donne prima dei pensieri, delle riflessioni, 
c'è la vita, la vita delle donne, delle, delle persone, perché da qui che bisogna trovare le risposte. Allora, e concludo, servono sicuramente scelte coraggiose, ma anche pensieri lunghi. È per questo che noi diciamo che serve uno sguardo femminista, perché da sempre il femminismo ha avuto questa capacità di analisi e anche questa capacità di visione, di visione eh, strategica. Serve riprenderci, e questo è soprattutto importante, l'autorevolezza e la forza di una parola pubblica, che è mancata, è mancata in tutti questi anni e sta mancando anche in questa fase di ripresa. E su questo la casa ci sarà. Allora io vi auguro buon ascolto e do la parola a Manuela Perrone, che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Manuela è una giornalista e femminista e questo è una qualità tanto rara quanto preziosa. Quindi Manuela ci accompagnerà, presenterà le nostre ospiti, che ringrazio ancora e buon ascolto a tutte. Allora, buonasera a tutte e a tutti, permettetemi di ringraziare Maura perché eh, sono onorata dal suo invito a moderare questo primo incontro e perché eh, mi ha moltissimo colpito il suo appello a recuperare lo spazio per una nostra parola pubblica e questo lo dico a partire dalla mia esperienza visto che oggi ripart vogliamo ripartire da noi perché la parola pubblica delle donne durante questa pandemia è del tutto mancata al punto di averci costretto a mobilitarci per pretendere un minimo di riequilibrio nei gruppi di lavoro che hanno coadiuvato il governo e le istituzioni eh, nella gestione operativa di questa emergenza. E tutto questo avveniva mentre assistevamo invece alle donne in prima linea nella eh, gestione dell'emergenza sul campo, negli ospedali, nelle RSA. E tutto questo avveniva mentre sin dall'inizio capivamo che sarebbero state proprio le donne a pagare il prezzo più alto della crisi. Ricordo eh, soltanto gli ultimi dati dell'indagine Ipsos per WeWord che dicono che una donna su due ha rinunciato a un programma o a una prospettiva per il futuro e che soprattutto tantissime donne eh, hanno dovuto gestire da sole la famiglia, la casa, i figli e le persone anziane, soprattutto quelle nella fascia tra 31 e 50 anni che sono le donne sovraccariche, senza considerare la violenza a cui ha già accennato Maura. È per questo che abbiamo voluto organizzare questa raccolta di testimonianze, le prime dieci di una lunga serie eh, qui per alla casa delle donne con la casa delle donne intorno alle quattro macro aree che noi riteniamo centrali anche per il dopo e che sono mancate nella narrazione collettiva durante questa pandemia la prima è la sanità il grande fronte la seconda è la scuola la grande dimenticata la terza è l'impresa il mondo del lavoro la grande malata perché adesso dovremo fronteggiare una crisi economica senza precedenti negli ultimi anni e infine la sfida che le sottende tutte, cioè quella della cultura, dei diritti e della lotta alle disuguaglianze. Cominciamo subito con la sanità. Eh, lo ha già detto Maura, eh, abbiamo toccato con mano quanto eh, la centralità della sanità pubblica, ma anche i danni delle ristrutturazioni e delle razionalizzazioni che si sono succedute fino ad oggi. E le donne mh, costituiscono quasi l'80% della forza lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale. Sono state veramente in prima linea. Eh, Maria Cira Battaglia è operatrice sociosanitaria, è anche operatrice antiviolenza, è impegnata in due cooperative sociali, nel servizio domiciliare handicap e anche assistente scolastica, è una dirigente della CGL Funzione Pubblica. Eh, racconta la sua esperienza. Allora, buonasera, buonasera a tutti e grazie di per l'invito è, è un onore per me. Allora io sì rappresento diciamo una minoranza che oggi come oggi diciamo il covid ha, ha, ha messo in evidenza sono gli operatori sociosanitari di cui si parla veramente poco in generale che oggi se ne parla tanto se, veniamo chiamati eroi ma insieme agli operatori sociosanitari nelle strutture sanitarie ci sono anche gli assistenti domiciliari che io rappresento che siamo dei grandi invisibili e viviamo già una situazione terribile in generale perché abbiamo, soffriamo di profonde discriminazioni, soffriamo appunto di un'inapplicabilità un contrattuale 
e soffriamo soprattutto del fatto che comunque le nostre, i nostri servizi sono gestiti da cooperative che comunque sono eh, di animo però fortemente aziendale, hanno un animo fortemente aziendale. L'incidenza nell'assistenza domiciliare è sicuramente femminile, ne abbiamo tantissime lavoratrici e tantissime queste lavoratrici sono extracomunitarie, quindi vivono una maggiore discriminante in quanto non italiane e sono fortemente abbandonate sole anche perché eh, sono più ricattabili eh, che con, loro, con loro stipendio eh, portano avanti famiglie, portano avanti anche famiglie che mh, magari non sono appunto neanche residenti in Italia. E non sono sole nel senso che non hanno neanche quella solidarietà di, un, di unirsi e che sono, sono spaventate e ovviamente sono impaurite di un'eventuale perdita del posto di lavoro. Il nostro contratto nazionale è, appunto, è scaduto il 31 di dicembre ed è quello che regolamenta il terzo settore, ma è violato costantemente in tutte le sue parti dal, appunto dall'imprenditoria che insomma quando io intendo violare intendo anche la mancata retribuzione a volte anche degli stipendi che si accavalano, a volte sono due, a volte sono tre, arriviamo anche a quattro, cinque gli stipendi non retribuiti. In questa prospettiva eh, noi comunque abbiamo continuato pre-covid e post-covid e durante il covid a mantenere un servizio attivo, un servizio attivo che comunque viene regolamentato dalle istituzioni secondo una, da una delibera nel Comune di Roma che è la 355 che già di fatto ne ha snaturato eh, la progettualità perché è vero che dà eh, diciamo la, il potere e metto tra virgolette questa parola alle famiglie della scelta di cooperative e operatore ma che non viene accompagnata questa scelta da un'istituzione che ti dovrebbe anche eh, in qualche modo educare a che cos'è un assistente domiciliare che non è un badante, non è un babysitter non è eh, una, diciamo una figura assistenziale però è una figura assistenziale educativa ha un progetto di sostegno alle autonomie le famiglie sono completamente abbandonate in questo senso e quindi gestiscono l'operatore secondo delle loro necessità familiari. L'operatore, l'operatrice che si trova in queste famiglie si fa carico anche di una, insomma, anche di problematiche relative alla violenza, come diceva Maura. Noi ci ritroviamo in famiglie, comunque sono devastate, parliamo di genitori che hanno dei figli portatori di handicap e questa è già una cosa eh, che mh, spacca in qualche modo le famiglie e che crea delle incomprensioni che a volte sfociano in violenza psicologica e verbale che noi avvertiamo in tutte le sue forme, ma non abbiamo né gli strumenti né tantomeno le competenze per poter eh, ovviamente gestirle. Quindi è un carico emotivo sopra appunto le spalle di queste, di queste operatrici, oltre al fatto di quello che noi viviamo sui posti di lavoro dalle, dalle nostre aziende. Come sindacalista eh, posso, dirle, posso dire, posso affermare con sicurezza che è difficile per i sindacati entrare in questi posti di lavoro, la paura è tanta ed è un servizio comunque estremamente dispersivo. Io parlo dell'assistenza domiciliare, ma c'è l'assistenza scolastica, c'è il servizio migranti, ci sono gli asili, ci sono tanti servizi che con il terzo settore ed è difficilissimo poter raggruppare eh, tutti per poter parlare con tutti, raggiungerli in qualche modo. Quindi i sindacati hanno una fortissima difficoltà a entrare sui posti di lavoro. E anche se dovessero entrare, le denunce che vengono fatte sono accompagnate da mille paure, sono accompagnate da ritorsioni che vengono costantemente fatte sugli RSA, che si espongono in prima persona. Io sono un RSA e subisco ritorsioni da sempre. E, e soprattutto, ehm, ehm, appunto, quest queste ritorsioni fanno in modo che le denunce siano sempre di meno e comunque sono fini a se stessi, anche se le istituzioni magari intervengono su quella eh, singola denuncia, non c'è poi un, un ulteriore monitoraggio da parte appunto di una politica che invece dovrebbe monitorare su, su, sull'andamento poi di questo lavoro e del servizio, su, 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 sul fatto che vengano rispettate determinati tipi di regole. Quindi non c'è progettualità, non c'è monitoraggio, abbiamo dei lavoratori che sono abbandonati completamente a loro stessi. Mi trovavo l'anno scorso presso la prefettura di Roma a, a sostenere un presidio di una cooperativa che stava appunto dichiarando fallimento, quindi parliamo di operatori che non ricevono lo stipendio da 5-6 mesi 
e quello che ho, lo scenario che mi si è presentato è stato veramente sconcertante ed è stato in qualche modo una ferita al cuore come, sindaca, come operatore e come sindacalista perché io ho trovato veramente su 650 operatori di questa cooperativa ho trovato, ne ho trovati soltanto 30 di cui 20 ancora in servizio e 10 dimessi ma che venivano a sostenere i colleghi tra quei 10 c'ero anche io che non appartenevo a quella realtà ed è lì appunto che io ho avuto ehm, diciamo lo stimolo, la voglia, ehm, l'impulso appunto di, di, dirmi, di dire a me stessa e al, mh, al lavoro che faccio che cosa si può fare affinché si possa unificare questo settore e si possa dare una maggiore forza a tutti i lavoratori. Grazie all'appoggio appunto di alcune compagne sindacaliste che voglio nominare perché le stime mi accompagnano in questo percorso, Anna Giulia De Paulis e Patrizia Salemme, ho, mh, e tramite appunto la funzione pubblica di Roma Nord ho ricostituito il, il coordinamento terzo settore appunto degli RSA ed è un progetto che sicuramente sarà lungo e non avrà, sarà anche pieno di ostacoli, ma che noi siamo veramente disposta a portare avanti con tanta dedizione e con, tanto, con tanta forza perché a nostro avviso l'unico modo per contrastare questo sistema è unificare comunque tutti gli operatori del terzo settore ed è, e cominceremo sicuramente con una, 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 l'ideazione di una rete telematica che possa coinvolgere gli operatori anche in questo periodo in cui non sono previste appunto assemblee per evitare gli assembramenti. Questa è una cosa che ho fatto durante, eh, durante già la quarantena, appunto ho creato dei gruppi dove ho avuto modo eh, di raccogliere tante testimonianze, perché il sindacato appunto deve raccogliere, deve vedere i lavoratori, li deve interpretare e deve raccogliere anche le loro sensazioni, le loro opinioni, le loro paure, le deve um, supportare in qualche modo, le deve, deve sostenere i lavoratori dal vivo. E, e quello che è emerso è, è appunto questo, tanta tanta paura, tanta incertezza e tanta precarietà anche con dei contratti che in teoria dovrebbero essere stabilizzanti. Um, stiamo preparando un, appunto una mappatura di tutti i servizi con i relativi RSA che comunque a breve anche telematicamente andranno comunque formati sia appunto sulla specificità del terzo settore sia proprio come ruolo di RSA e quando appunto ci sarà permesso di svolgere delle assemblee noi cominceremo con delle assemblee per via telematiche e poi abbiamo intenzione appunto di legarci in tutti i posti di lavoro facendoci vedere che io penso che i lavoratori conoscendoti e vedendoti avendo un supporto dal vivo abbiano um, sicuramente um, vengono motivati a, a perdere in parte queste paure um, di esporsi e di parlare anche con i sindacati e, e che cosa sicuramente bisognerà fare in queste in queste assemblee sicuramente bisognerà documentare informare e formare i lavoratori di RSA su quali sono i propri diritti che cosa dice il contratto e come farlo assolutamente rispettare. Avere la capacità di mettersi contro un sistema sapendo di essere comunque tutelati alle spalle da un sindacato che è forte e che ti porta comunque avanti, da un gruppo comunque di persone, di donne che comunque ti portano avanti e ti sostengono. Nella, in questa ottica l'idea appunto del coordinamento è comunque di introdurre Uh, ovvia ovviamente la, le politiche di genere e la contrattazione di genere. Nel nostro contratto, contrattazione di genere è poco, quasi nulla, si parla soltanto di un'aggiunta di permessi per le donne vittime di violenza, quindi pochissimo, quasi nulla rispetto a quello che noi viviamo dalle, dai nostri dirigenti aziendali, che appunto dalle discriminazioni che già noi viviamo tra i comportamenti e il linguaggio che si vivono tra un operatore uomo e un'operatrice donna sfioriamo addirittura a volte proprio la misoginia quindi il contratto deve sostenere assolutamente le donne eh, perché c'è una discriminazione di genere evidente proprio nel nostro, nel, nostro, nel nostro settore e quindi questo è per noi è un progetto importante è un progetto in cui ci crediamo stiamo investendo il nostro tempo il nostro lavoro ed è per noi la ripartenza di questo, del, nostro, del, del nostro settore 
concludo volendo ringraziare la Casa Internazionale delle Donne che ci ha offerto questa possibilità, ma ho costrutta eh, nella, persona, nella figura di Presidente. Ma soprattutto voglio mh, ringraziare la CGL eh, per il supporto e la fiducia che mi sta dando in questa, nella realizzazione di questo progetto, in particolar modo nella figura di Antonia Mantini che è il segretario della funzione pubblica Roma Nord e, e della, nella figura appunto di Anna Vernarelli, la nostra segretaria regionale con delega alle politiche di genere che diciamo fa un'opera di formazione in formazione costante e continua e veramente sta aiutando le donne ad uscire appunto da questa forma di anonimato quindi voglio ringraziare loro e ringrazio tutte quante voi e spero e mi auguro che ci siano veramente dei risultati per il terzo settore che è un settore invisibile e mi auguro di non tornare ad essere invisibile dopo l'emergenza del covid me lo auguro sinceramente ma Prevedo invece che questo avverrà. Grazie, grazie, grazie. A tutti, grazie di tutto. Grazie Maria Cira Battaglia, mi ha molto colpito la raffica di aggettivi che lei ha utilizzato, invisibili, discriminate, ricattabili, sole, spaventati, famiglie abbandonate, eh, ritorsioni, una serie, proprio un lessico simbolico che racconta proprio il cono d'ombra in cui finiscono operatrici e famiglie destinatarie dei loro servizi e mentre lei parlava mi veniva in mente quella frase di mh, Carol Gilligan che diceva eh, che in una cornice patriarcale l'etica della, della cura è un'etica femminile in una cornice democratica invece l'etica della cura è un'etica dell'essere umano è un'etica universale ecco io mi auguro che questa occasione che questa sia un'occasione per guardare alla cura e al lavoro di cura veramente in un'ottica non femminile, non ghettizzante, non doppiamente discriminante, ma come il fulcro da cui ripartire. Mi grazie per la sua testimonianza. E passiamo a quella di Alessandra Capone, che è un'altra testimonianza fondamentale, perché Alessandra è una femminista internazionalista, eh, ma è anche per caso, come dice lei, una paziente oncologica, che quindi in questo... In questi mesi è passata attraverso le forche caudine della cancellazione di visite, di appuntamenti, di esami eh, e che ha preso parte con altri pazienti anche a un sondaggio che adesso eh, spero ci racconterà. Ra racconta l'altra faccia del Covid. Abbiamo passato tre mesi a parlare di un virus nuovo sconosciuto, certo pericoloso, che ci ha fatto paura, dimenticando troppo spesso tutti gli altri malati che rimangono in attesa di risposte. Alessandro. Allora, innanzitutto grazie a tutte e tutti eh, per l'invito che è stato, mi ha colto di sorpresa, però mi ha reso molto felice perché poi eh, credo che la propria testimonianza debba essere un volano poi per raccontare eh, non solo la mia storia, che è una storia, ma la storia di tutti i pazienti oncologici che comunque eh, anche attraverso la mia campagna eh, alle ale torna a ballare, eh, mi hanno scritto, mi scrivono e, e quindi mh, diciamo la, la, è nata eh, dal desiderio e dall'indignazione dall di mia e, e di altre donne, tutte con tumori molto, molto gravi, tumori anche al quarto stadio, eh, che però eh, hanno, sono delle militanti, cioè non sono solo delle pazienti, sono delle militanti e quindi eh, ci siamo messe a raccogliere testimonianze e ci sono arrivate insomma una serie di testimonianze io ho lanciato l'idea di dico ragazzi ma facciamo un sondaggio perché se noi facciamo un sondaggio e eh, vediamo come risulta questa cosa può essere comunque uno strumento diciamo di denuncia che poi lo è stato in parte molto in parte grazie ai nostri media che, eh, che comunque non, hanno spesso dato delle informazioni errate e continuano a darne e, e il risultato è stato elaborato dall'associazione codice viola che si occupa di tumori al pancreas ma non, ehm, però è dedicato a tutti i pazienti. Ovviamente il risultato è un campione, cioè è ovvio che non pretendiamo di avere una, come dire, una visione totale dell'Italia, anche perché la situazione italiana, come sappiamo, con il regionalismo sanitario è molto diversificata. Da anni c'è questo problema della difficoltà dei pazienti del sud, cioè il famoso pendolarismo sanitario è un dramma. Eh, poi ci sono strutture ottime, come c'è il Pascale di Napoli, dove c'è il dottor Ascerto, che è un grandissimo oncologo, però ci sono anche situazioni molto difficili di persone che dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia fanno queste famose traversate con costi e, e oneri vari. 
eh, io siccome non mi dico, cioè, purtroppo, cioè, non ho elaborato nel senso che la, loro hanno elaborato dal punto di vista appunto sci, sci, cioè, statistico queste, queste statistiche, queste cose, io vi dico in dei numeri, ve li dico un po' secchi, poi magari eh, sarebbe utile mh, far diffondere il link al questionario perché devo dire che è piuttosto scioccante, cioè se tu leggi i numeri e capisci che dietro ci sono le persone, che non siamo con numeri, no? Cioè, siamo nu non siamo numeri né in visita oncologica, non siamo numeri né quando facciamo una chemioterapia, cioè nessuno è un numero e men che meno c'è cioè, in questa situazione di spersonalizzazione. Allora, io vi posso dire che ehm, secondo il, il sondaggio... Ehm, chi aveva prenotato una prima visita oncologica se l'è vista cancellare nel 37% dei casi. Chi era in carico presso una struttura con terapie avviate, prenotate e in corso ha potuto eh, proseguire. Un 11% dei pazienti si è visto cancellare gli appuntamenti per le chemioterapie. Eh, in, in alcuni casi il messaggio pervenuto era un po' questo, eh, era quello di analizziamo un po' costi e benefici, cioè vi conviene venire fino a qua e rischiare di eh, beccarvi il virus o vi conviene stare a casa e spesso la decisione la lasciata al paziente, quindi rendetevi conto, e, ma a volte questa comunicazione non c'è nemmeno stata, cioè è arrivata una mail, una comunicazione a cui non è seguito, quindi totale mh, tu fai piombare un paziente in un mare di eh, dubbi, paure, angosce, eccetera, eccetera. Perché non, poi, eh, ma il dato più eclatante secondo me è, è rappresentato dagli interventi chirurgici che sono stati cancellati nel 64% dei casi, 64% dei casi. Parliamo di operazioni per rimuovere i tumori oppure nel caso della chirurgia preventiva per le donne che hanno delle mutazioni genetiche, tra cui una delle donne che ha partecipato a questa lotta, che mh, sapete il famoso gene Angelina Jolie, cioè la, la eh, mutazione BRCA, se hai un, avuto un tumore al seno, ti espone molto concretamente, anche se, ripeto, ti espone, non vuol dire essere, diventare poi eh, ammalarsi di cancro lì, però ti espone anche a una, a, al tumore alle ovaie e ci sono donne che decidono di farsi l'oriectomia. Così, così ha deciso questa persona, ma gli è stato cancellato l'intervento. Ehm... Um, quindi questo, eh, le visite di controllo che vengono effettuate in corso di terapia per valutare, valutare efficacia di terapia, monitorare le condizioni cliniche del paziente, ehm, fare il punto della situazione, sono state annullate o rinviate a data da destinarsi, cioè eh, nel 42% dei casi. Anche quelli che, avevano, che sono stati operati di tumore recentemente e, e anche quelli che hanno terminato le terapie ma hanno de, dei follow up da fare. E un 11 questo dell'11% che si era cancellato questo l'ho detto scusate eh, sì il dato più importante ah, anche poi un discorso a parte alla diagnostica che è un tasto dolente lo è stato prima lo, lo è stato durante molto grave lo è adesso quindi a che, che, che ne dica scusate Zingaretti che, che ne dicano i professoroni del gemelli del cioè qui la situazione è drammatica, è drammatica oggi, cioè era drammatica due mesi fa e io già avevo detto in un video, ragazzi, cioè il paziente non ha tempo, cioè il paziente oncologico non ha tempo, cioè non gli puoi dire sì risolveremo la cosa, no, tu lo devi risolvere adesso, cioè dovevi, cioè, dovevi aver già previsto, cioè mi puoi, chiud mi puoi chiudere dei reparti interi per il covid e non darmi una possibilità di, um, cioè, di accedere a delle cure, ma non è possibile, soprattutto vuoi comunicare qual è cioè eh, se io avessi io all'inizio avevo fiducia che questa operazione che può avere anche un senso cioè loro parlano di per esempio di telemedicina io sono la rappresentante che quando è uscito l'AIOM eh, ha parlato di l'associazione italiana oncologia medica parla di telemedicina io ho provato dovevo andare a fare un esame importante perché insomma la mia situazione è piuttosto seria devo fare un, un esame importante genetico anzi una visita medica a Siena mi è stato detto che la telemedicina non è prevista quindi di cosa stiamo parlando? Cioè parliamo di famiglie intere che non hanno accesso a internet, ma tu mi parli di telemedicina che va benissimo, ma in questo momento non c'è la possibilità di fare la telemedicina. Allora se non c'è la possibilità di fare la telemedicina tu mi devi garantire una comunicazione che sia efficace, tu mi devi spiegare bene perché dici che la mia uh, visita è, è, mh, come dire, può essere annullata. E all'inizio io avevo fiducia in questo, ho detto ma forse diciamo... Um, 
riusciranno a, eh, come dire, a dare delle risposte razionali, cioè connaturate al caso della persona. Così non è stato, cioè è stato un casino, cioè è stato un delirio di persone disperate. E oggi io ho testimonianze, cioè non è che lo dico io, ma ho amiche in cura a gemelli di Roma, quindi interne, che non riescono a fare la TAC, non riescono a fare la risonanza. E gli viene detto tre giorni fa, signora ricorra al privato. Cioè, ma ci, rendia, cioè ci rendiamo conto che un, che un TAC, tra l'altro nessuno lo sa, ma il paziente oncologico dovrebbe fare gli esami del sangue e tutti gli esami di follow up nello stesso posto, perché questo dà una continuità nel controllo, cioè la mano dell'ecografo, dell'ecografista è fondamentale se tu mi cambi macchinario spesso si, ha, si hanno delle assolutamente delle, delle, delle si possono vedere incongruenze, infatti io non faccio mai esami in posti diversi allora non mi puoi dire mi ricorri al privato quando un attacco fatta in un posto non perché l'attacco va fatta bene, cioè tu puoi anche spendere 300 euro ma mh, chi me la legge l'attacco? Le immagini come sono? Cioè attenzione, costa anche 1000 euro in un centro buono costa anche oltre 1000 euro. Allora, un'amica ha un cancro, eh, ha eh, mutazione BRCA con dei controlli da farsi ogni tre mesi, si è stata fatta to togliere l'ovaio ed è giovanissima. Un'altra ha avuto un tumore al colon e deve controllare di avere dei noduli al polmone che non hanno modifiche e siamo in questa situazione. Quindi la situazione non è tornata alla normalità e questo mi fa indignare in un modo veramente perché io non... Cioè, mh, qui non è questione di militanza, cioè, qua è questione proprio di, parliamoci chiaro, cioè, mh, non ci prendete in giro. Cioè, non ci, se, siamo malati oncologiche, ma non siamo sceme, ok? Quindi non ci prendete in giro che state risolvendo, noi vogliamo fatti concreti, quindi riaprite queste benedette liste e fate prenotare gli esami alle donne e agli uomini poi anche, e poi veramente che, questa, eh, che questo che è successo ci serva di lezione, ma mh, sicuramente ci sta, noi siamo il frutto di quello dello, de, 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 de power, power, de depavoramento delle risorse e della mala gestione delle risorse sanitarie di questo paese. Cioè è evidente, il regionalismo porta un sacco di danni. Se avete letto recentemente quello che è successo in Portogallo, cioè in Portogallo hanno avuto pochissimi casi di Covid, c'è stato un medico che ha raccontato italiano, che è responsabile delle unità mediche, racconta come funziona lì. Cioè loro hanno dei presidi territoriali, ma non il medico di base e basta, psicologi, dietologi e loro hanno creato delle loro hanno fatto delle comunicazioni personalizzate ai loro pazienti c'è una roba che, eh, che vabbè noi siamo proprio poi il nostro poi io non voglio, non voglio spezzare una lancia sul fatto che il nostro sistema naz, eh, sanitario nazionale voglio dire è, 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 sarebbe uno dei migliori il fatto che sia pubblico però non ci possiamo mh, sedere sugli allori cioè questa cosa deve riguardare tutte e tutti io non parlo solo dei pazienti ecologici perché purtroppo cioè, mi scrivono anche persone con malattie cioè, ci sono tante malattie gravi anche sconosciute e che, di cui non si cura quasi nessuno quindi poi il paziente oncologico diciamo ha sempre rappresentato un po' lo spauracchio perché fai dici cancro dici questa eh, cioè, cancro morte poi è arrivato il covid morte al quadrato e, e, cioè, però insomma non funziona così nella... come dici tu la sanità deve essere un diritto di tutte e tutti senza distinzione di razza, genere e provenienza, colore della pelle cioè smettiamola io penso di aver finito perché se no veramente mi indigno, <ride> mi arrabbio, mi, sca mi si scatena la, la vena. E poi ecco una cosa che ci, che ci tengo a dire è che poi nella questione, eh, dirò una cosa un po' po poco polit politically correct, però nella questione soprattutto del tumore al seno un altro problema è rappresentato, mi, mi piace anche parlare con una giornalista, è rappresentato anche dalla strumentalizzazione che, si avvi che avviene sul corpo delle donne per chi ha un tumore al seno. E mi riferisco in particolare a eh, un movimento che è nato negli Stati Uniti e eh, che si chiama Pink Washing, che, eh, che è praticamente una sorta di lavaggio con il colore, del colore ro, col colore rosa, il famoso pink ribbon, il famoso fiocco rosa, di cui tanto, che però purtroppo eh, che viene utilizzato da molte organizzazioni eh, importanti a Roma, anche la Susan Comen, che raccoglie tantissimi soldi con la Race for the Cure, ma che ahimè vi invito a, uh, a notare che tra i suoi sponsor, eh, sponsor quindi, ha la Johnson Johnson che è stata pluricondannata negli Stati Uniti per commercializzare prodotti contenenti, prodotti con, contenenti sostanze cancerogene e ha la ESSO, la ESSO è uguale petrolio, una delle multinazionali più inquinanti del pianeta quindi tu mi raccogli i soldi per fare la diagnostica 
che ricordo la diagnostica fondamentale ecografia, è diagnosi precoce, non è prevenzione, diagnosi precoce. La prevenzione parte da altro, da quello che diceva Maura, dalla cura dell'ambiente, dalla cura del cibo, dalla cura de, de la, da quello che mangiamo. Allora, tu mi, mi, mi vuoi eh, raccogliere i soldi per me, donna, ok? Mi fai le carovane, eccetera, utilizzando soldi di chi contribuisce a farmi ammalare. E eh no, io su questo non ci sto. Quindi, se potete andare, è stato pubblicato su Oltre il nastro rosa, che eh, siamo tutte donne metastatiche al seno, e c'è un bellissimo un documentario di questa femminista, interna, questa femminista impegnata in, 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 negli Stati Uniti perché le donne americane questa battaglia purtroppo contro questo Pink Ribbon la stanno conducendo dagli anni 70 e hanno ottenuto molti successi c'è un documentario bellissimo che si chiama Pink Ribbon di Fiocco Rosa, tutto girato in italiano e credetemi, io eh, sapevo ma dopo averlo visto sono rimasta scioccata perché si sberano dei legami eh, cioè i prodotti che, i, i, la quantità di prodotti commercializzati e venduti per sostenere le campagne di promozione che contengono sostanze dannose. E soprattutto il problema vero è che del cancro al seno metastatico, di cui siamo ammalate in migliaia in, in Italia, non se ne parla perché non è appetibile. Perché è appetibile un, un corpo di una donna eh, che si ammala di tumore al seno, che guarisce, che può guarire, certo, ma ci sono veramente valanghe di donne e la ricerca per noi non c'è cioè eh, nel senso che noi finiamo le terapie a un certo punto la terapia non ne ho più ok quindi io vorrei che i soldi investiti e raccolti pi piuttosto che organizzare delle eventi piuttosto che organizzare cose fine a se stesse con criteri dubbi io vorrei che venissero investiti nella ricerca per le donne per gli uomini in questo caso parliamo di tumore al seno cioè io eh, noi siamo un esercito di invisibili che muoiono Solo due settimane fa sono morte quattro donne che conoscevo di tumore al seno metastatico, invisibili, totalmente invisibili, perché ti dicono che se fai, fai l'esame di ecografia guarisci, se fai, cioè, eh, ti quello è una, eh, ripeto, diagnosi precoce, fondamentale, ma non è prevenzione. Finito. Grazie Alessandra. Eh, io ho compreso perfettamente la rabbia e l'indignazione e anche nella tua testimonianza il peso dell'invisibilità. Tu hai parlato del fatto che eh, improvvisamente a livello collettivo eh, si è dovuto fare i conti con l'idea della morte eh, sì. e questo, questo, no, questa narrazione mainstream in realtà non tiene conto del fatto che ci sono milioni di persone che già tutti i giorni fanno i conti sì. con questa idea e non solo, e avete dovuto subire la beffa dopo il danno della cancellazione degli esami. Con, sono molto d'accordo con te, con esiti tutti da verificare. Nel senso che secondo me soltanto nei prossimi mesi noi cap capiremo veramente i danni Grazie. dei numeri che ci hai, forna che ci hai fornito tu. Um... E volevo solo di aggiungere che con, ironizzando con alcune donne molto ironiche, dicevamo che noi siamo abituate alla morte, cioè... Nel senso che a me la morte non fa paura e soprattutto non, io voglio vivere, quindi cioè, nel senso, so che guarirò, sono pazza, ma lo so. E, e quindi eh, dicevamo, non, cioè, alla fine noi sappiamo di essere appesa a un filo e tutto sommato questa consapevolezza acquisita dopo tanti anni di percorso ti dà una grande forza. Ti dà una grande forza perché tu alla fine non hai paura. Dice, vabbè, ma noi sappiamo, cioè, noi dobbiamo vivere, sappiamo che viviamo il presente. Cioè, vediamo link, link et nunc e credetemi che quando riesci a... È ovvio che non è un pensiero che poi importi, ci arrivi. Quando lo vivi, sei libera. E quindi, in un certo senso, io la quarantena l'ho vissuta anche bene, perché esatto. mi ha aiutato a concentrarmi. A, eh, questo non vuol dire che non esistono i problemi, eh, anche perché io vivo da sola, ho la fortuna di essere single, di non avere nessuno che mi rompe. Eh, e quindi mi rendo per i figli, avere una malattia, e poi insomma le storie sono tutte diverse, ognuno affronta la malattia come può, come vuole e siamo tutte donne diverse. Quindi grazie comunque per avermi... Grazie, grazie mille. Grazie Alessandra, grazie. E, um, Elisabetta Papini ci racconta ancora un'altra faccia della pandemia, del lavoro eh, e della cura. Eh, Elisabetta la, eh, lavora come coordinatrice infermieristica in un poliambulatorio di una casa di cura di riabilitazione, giusto nella periferia... Eh, di Roma a nord-ovest, ma è anche vicepresidente del forum 
per il diritto alla salute. Eh, che cosa da, da coordinatrice infermieristica, un altro, proprio, pro, un altro mestiere in prima linea, che cosa ha visto e che cosa vede per il futuro? Sì, allora io sì, sono appunto una coordinatrice infermistica e anche delegata sindacale della CGL, di cui sono molto orgogliosa, quindi sono sindacalista anche sul mio posto di lavoro, sono una coordinatrice infermistica, quella che una volta si chiamava Caposala, e quindi organizzo un po' il lavoro, eh, diciamo anche su disposizione delle direzioni. E la mia casa di cura è eh, una casa di cura dove eh, siamo sottoposti al contratto Ehm, al contratto collettivo che è scaduto da circa 13 anni noi facciamo un servizio sanitario pubblico eh, una struttura che si sta accreditando e che è stata difesa tantissimo dai cittadini sul territorio è stata difesa nei suoi proprio servizi pubblici quindi e in particolare nella riabilitazione la riabilitazione è quella parte della sanità che se fatta bene non fa nemmeno ritornare eh, in ospedale quindi è fondamentale e negli anni, e anche nella regione Lazio, durante, per esempio durante il periodo di, della Polverini, si pensò di tagliare la riabilitazione e da lì la nostra struttura eh, rischiò, di chiudere. rischiò di chiudere e i cittadini furono veramente, si mobilitarono tantissimo, vengono organizzate raccolte di firme, 15.000 firme, nello stesso tempo si occupò il San Filippo Neri, quindi io ho fatto sia una uh, difesa del, del nostro posto di lavoro, io insieme alla mia collega sindacalista, compagna di sindacato, quindi due donne, eh, dentro un posto dove i direttori tutti uh, uomini e noi coordinatrici tutte donne. Questo perché anche le suore che erano la vecchia proprietà eh, credevano a questo, insomma, che nei punti apicali ci dovessero essere gli uomini, perché gli uomini sono più dotati da un punto di vista, le donne chiaramente sono più stupide, quindi devono stare al massimo a essere caposale, insomma, una volta sono stata anche ripresa da questo punto di vista. Vabbè, abbiamo dimostrato invece che abbiamo, eh, di, aver, di aver salvato questa struttura e, 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 due donne eh, sole sindacaliste, tra l'altro siamo state anche molto aggredite, diffamate, calunniate, ci siamo messi anche contro dei poteri forti un po' oscuri che eh, sono oscuri e che hanno oscurato un po' la storia d'Italia senza stare troppo nei dettagli. E quindi io mi ritrovo, mi sono ritrovata coordinatrice infermieristica a gestire questa emergenza in un momento in cui eh, ho avuto un direttore sanitario che ha dato le dimissioni, eh, quindi mi sono ritrovata da sola eh, in una casa di cura di riabilitazione dove eh, vengono molti anziani, eh, molte donne, eh, anche con molte difficoltà nella comprensione eh, di quello che, che stava avvenendo. Quindi, lo sappiamo che c'è un alfabetismo funzionale, che c'è un alfabetismo di ritorno. Io non faccio solo la coordinatrice infermieristica, io faccio, sono anche un punto di riferimento di educazione sanitaria per il territorio. La nostra, la, nostra, la nostra struttura è conosciuta, vengono gli anziani, ma vengono magari avviene anche il malato psichiatrico che non riesce a capire eh, perché ha avuto la madre ricoverata da noi e che non riesce a capire che cosa sta succedendo. O, o, trova tutti i bar chiusi, vorrebbe un caffè nella nostra macchinetta del caffè e nessuno se lo fila. Eh, oggi è stato aggredito un povero eh, senza fissa dimore proprio nel nostro, vicino alla nostra struttura. È una, una cosa molto grave. Eh, noi lo siamo venuti a sapere perché siamo un punto di riferimento non solo sanitario. Poi eh, anche da un punto di vista civile, insomma, questo eh, devo dire portato avanti dalle coordinatrici che sono tutte donne tutte donne e direttori che spesso arrivano a metà mattinata quando noi, noi donne abbiamo risolto dei problemi io una volta sono stata criticata dal mio direttore sanitario perché sono una che tende a risolvere problemi come se questo fosse un problema ecco e in questo periodo io infatti sono anche contenta di aver conosciuto aver sentito Alessandra Capone che ci siamo conosciuti ieri sera su, su Messenger. Eh, io in questo periodo ho un po' visto tutte, le, tutte e due gli estremi che sono della vita, perché da noi venivano, venivano a fare gli, gli esami che si sono ridotti appunto a, a prestazioni sia urgenti che brevi, eh, solo persone che avevano un problema oncologico, terapie oncologiche, oppure eh, donne in maternità. 
quindi vedevo sia uh, persone che stavano vicino alla gioia di una vita che nasce, eh, sia persone molto molto preoccupate eh, per la loro situazione, anche perché un malato oncologico che sta facendo una terapia è anche uno, uh, uno compromesso, quindi tra le persone più fragili che, um, e mi sono ritrovata, eh, anche perché c'è stata la, la grande genialata sul mio posto di lavoro, di dare al più possibile le ferie a, al personale perché le attività erano ridotte, eh, però appunto ci siamo ritrovate eh, in serie difficoltà perché spesso stavamo da sole a lavorare e quindi io mi sono ritrovata con persone che ti raccontavano tutta la vita, che si sentivano disorientate oppure che credevano che la vitamina C eh, potesse risolvere, potesse difenderli dal coronavirus, una cosa veramente che bisogna, io mi so, oppure che non sanno come mettere la mascherina, che non, non, non capiscono diciamo, il famoso bollettino, eh, sembra un bollettino da guerra e non capiscono eh, le indicazioni che vengono date dai grandi, dai grandi uomini della task force del Comitato Tecnico Scientifico perché parlano un linguaggio che è un po' un pochino difficile e, e quindi mi sono ritrovata in questa situazione, mi sono ritrovata a prendere decisioni da sola e tutto questo eh, con le mie colleghe che eh, spesso l'ho dovuta gestire perché questo è anche il mio lavoro però eh, mi raccontavano spesso io adesso per esempio ho delle colleghe che mi dicono io adesso ho finito qua adesso comincio il lavoro a casa le famose equilibriste perché eh, avendo i bambini a casa eh, appunto smettevano di lavorare come infermiera eh, sul nostro posto di lavoro poi andavano a casa dovevano scaricarsi per mail i compiti dati dalle maestre spiegarli ai bambini fargli fare i compiti poi rimandarli alla maestra quindi anche vedere se erano giusti o sbagliati, rimandarli alla maestra e poi trasformarsi in mogli, poi trasformarsi in uh, mogli che vanno a fare la spesa, trasformarsi in uh, appunto balanti, cioè, balanti della casa, oppure che, anche donne che hanno sia i bambini che eh, la persona anziana a casa, eh, persone che eh, appunto gestiscono sia bambini che eh, la madre o il padre che hanno problemi oncologici perché ormai il welfare non c'è più, insomma... E quindi c'è il report di Save the Children che, che è uscito da pochi giorni fa che parla delle donne equilibriste italiane durante il coronavirus. Cioè io veramente sono rimasta... Ma eh, sono cose che vedo tutti i giorni perché ho le mie colleghe, le mie iscritte al sindacato e io ci tengo molto anche a dire che la delega, noi come delegati, le delegate donne dei sindacaliste della CGL sono dei grandi punti di riferimento. Siamo come degli alberi al quale spesso ci si aggrappano le nostre compagne e per tanti motivi, non solo per sapere quali sono i loro diritti eh, così di congedo straordinario o non congedo straordinario, ma anche mh, tante volte problemi, eh, problemi psicologici, eh, di, di grande stanchezza. Ecco, eh, questa quarantena c'è stata la possibilità di stare a casa per tante persone. Sappiamo che la casa è diventata una prigione per tante donne, ma soprattutto io eh, devo dire che chi ha lavorato nella sanità gli è mancato il tempo anche proprio per respirare, perché eh, io anche se non sono stata in terapia intensiva, ma il mio lavoro è quello di una struttura che sta sul territorio, e quindi eh, io rispondo comunque a dei bisogni assistenziali dei bisogni di, eh, io quando faccio eh, poi io sono molto appassionata a me lo so, mi, mi piace tantissimo quando faccio anche un intervento sulla, eh, di educazione sanitaria faccio anche un intervento di educazione civica perché eh, penso che eh, le due cose siano unite e, e non, eh, non rinuncio mai anche a buttare lì la, la parola un po' femminile del femminismo, la, la parola un po' femminista che ci dobbiamo anche un po' riprendere come diceva Maura e poi ecco per quanto riguarda il forum per il diritto alla salute di cui faccio parte, ne sono molto orgogliosa, una vicepresidentessa è un'associazione nazionale che eh, vuole difendere il servizio sanitario pubblico solo pubblico, nel Lazio non è possibile che la salute che è un diritto deve diventare un profitto non è proprio possibile, queste strutture sanitarie private dove si lavora con i requisiti minimi organizzativi, dove eh, il personale è ehm, ehm, come dico, organizzato in base a dei requisiti minimi, cioè non si è, non si è mh, pensato, non c'è una legge nazionale per esempio che dica eh, che l'infermiere 
eh, deve avere eh, con rapporto col paziente un tot numero di eh, ci devono essere un tot numero di infermieri e pazienti e numero di pazienti per infermieri no, non c'è questa legge nazionale o, purtroppo da, in seguito al, al titolo quinto ogni, se, ogni regione ha un servizio tra virgolette Elisabetta ti devo invitare ad accelerare perché altrimenti non riusciamo cioè, a far parlare tutte eh, solamente per dire dell'importanza del servizio sanitario pubblico e, e quindi eh, e niente appunto è importante il servizio sanitario pubblico che la salute è un diritto non ci si può fare profitto queste strutture private hanno uh, le rimesse pubbliche le rimesse pubbliche dello Stato del, della regione per poi uh, però fare profitto questa situazione non può più andare avanti e secondo me le donne anche perché vengono incastrate anche su questo e la maggior parte degli infermieri per esempio sono donne devono farsi sentire in prima linea sia come sindacaliste sia come operatrici sanitarie. Grazie Elisabetta, soprattutto per aver ricordato quanto è importante la rete delle donne come presidio, sia educativo, sia civile, sia culturale. Questo mi sembra il messaggio centrale della, della tua testimonianza. E, dalla sanità passiamo alla scuola. Prima l'ho chiamata la grande dimenticata, c'è stato un dibattito molto ampio. Io do direttamente la parola a Sara Giannetti perché un insegnante della scuola media Laparelli di Torpignattara perché ha insegnato a distanza e perché ci racconta eh, esattamente quello che è successo perché noi abbiamo avuto dei numeri ne cito solo uno quello del report di Sant'Egidio e cioè che a Roma le video lezioni in realtà eh, sono state soltanto per il 39 per cento eh, degli alunni tra i 6 e i 10 anni per gli altri la didattica a distanza è stata un miraggio. Eh, devi mettere il microfono Sara. Dico salve a tutti, ringrazio per l'invito. Io sono un insegnante dell'Istituto dell Laparelli, scuola media di Torpignattare. Vivo in un contesto in cui le differenze le, tra, tra chi può, chi ha e chi non può, chi può meno, sono già evidenti in un contesto di normalità. E la didattica a distanza ha praticamente creato un abisso, un divario grandissimo fra, fra i ragazzi. Io so, vengo da un contesto in cui credo che gli insegnanti abbiano fatto quello che potevano, cioè nel nostro collegio docente abbiamo attivato tantissimi, tantissimi le video lezioni che era la forma che ha cercato di tutelare un po' la relazione con i ragazzi, la relazione diretta. Prima c'era Elisabetta Papini che parlava della sua collega che doveva scaricare i compiti, ricaricare i compiti. Noi abbiamo provato in qualche modo anche a essere piuttosto uno strumento per le famiglie, cioè un aiuto, un sostegno per le famiglie piuttosto che un, un peso. E alcune volte se la, uno lo fa e lo ci riesce, altre volte no. Io ho avuto un'esperienza, ne voglio parlare da un punto di vista emotivo prima di tutto, perché è stata una cosa molto, molto grande, soprattutto da un punto di vista emotivo. Noi siamo usciti da scuola questo giorno e ci hanno detto che forse non saremmo tornati per 15 giorni e già lì è iniziato uno stordimento perché il lavoro dell'insegnante in qualche modo cioè, non è un lavoro, è un ruolo che tu in qualche modo pensi di avere, no? Forse te, con un po' di, di... esagerando anche un po', però te lo senti addosso. Quindi quando ti dicono per 15 giorni non si viene, già questo ti mette in una situazione un po' di stordimento. E poi provi a pensare a una soluzione, come li contatto, come li ritrovo, come me li prendo. A un certo punto immagini Zoom, apri la prima videochiamata e li vedi lì, li trovi lì. E il tuo primo pensiero è che in realtà tu l'hai sempre saputo, ma quella, quella cosa te lo fa capire. Tu e i tuoi ragazzi siete una comunità a prescindere dal luogo. Cioè tu ci sei per loro e loro ci sono per te a prescindere dal luogo. E questa cosa... All'inizio mi ha molto commosso, poi a un certo punto ho sentito il peso della responsabilità, perché ho pensato che potevo essere un sostegno che loro avevano, mi avevano in qualche modo cercato, stavano resistendo lì e io dovevo fare di più, molto di più. Quindi all'inizio c'è stato questo entusiasmo, questa voglia di, di darsi, e poi è venuto il momento della conta e comincia a vedere che non ci sono tutti, comincia a capire un po', ti fai i numeri, ti cerchi di capire e cominci a cercarli, quelli che non ci sono, dove sono? Allora magari provi a chiamare a casa, il recapito telefonico che le famiglie hanno lasciato, noi viviamo in un contesto 
penso a Torpignataro, lo, lo sapete tutti, insomma c'è una, eh, ci sono tantissime famiglie neo, neo arrivate in Italia che quindi hanno insomma, ancora difficoltà anche di residenza, quindi magari chiami a casa e quel numero no, non esiste, quindi devi fare tutto il lavoro di ricerca attraverso i compagni, riesci finalmente ad avere un numero di telefono, li contatti e ti dicono che non hanno una connessione internet a casa, che la loro unica connessione è il telefonino del padre e che il padre spesso non è a casa, quindi loro le video lezioni non le fanno e in un primo momento io ho fatto questo, ho fatto delle fotocopie e ho cominciato a distribuire fotocopie in queste case perché per me era un modo per esserci fotocopie che loro poi mi restituivano dopo aver finito con delle fotografie e, e all'inizio c'è tanto entusiasmo, c'è tanta... poi ti rendi conto che però alla fine quanti sono rimasti indietro tantissimi, quanto hai potuto fare nonostante lo sforzo e quanto hai potuto tutelare il diritto di questi ragazzini ad avere una scuola, un posto dove crescere. Eh, noi avremo bambini che, io avevo un ragazzino in classe che era arrivato a gennaio e quindi mh, bengalese, non, dice, aveva imparato quattro parole, adesso quante ne saprà? pochissime, stando a casa, e in una famiglia neo arrivata dove praticamente si parlerà solo, o non, non si parlerà italiano, non avrà mai più sentito parlare italiano e le mie fotocopie avranno avuto un valore minimo. E quindi niente, la, dopo, insomma, dopo questi due mesi posso dire che il sentimento di entusiasmo piano piano è proprio andato un po' così, venuto meno e rimane tanta tristezza, cioè io sono veramente, eh, non lo so, un po' è un periodo un po' difficile proprio da, da questo punto di vista, però mh, niente, a settembre bisogna rientrare, bisogna rientrare tutti, bisogna, no, bisogna che capiscano che la scuola va aperta, è un luogo che deve rimanere aperto sul territorio è fondamentale. Una cosa ci portiamo di buono, perché penso che questo l'abbiano capito in molti, che la scuola ha una funzione. Cioè, si era un po' dato per scontato e invece a un certo punto, uh, adesso io sento tantissimi che dicono, oddio, non, non si può andare avanti così. E sono contenta di sentirlo, perché alcune volte si dava proprio per scontato il valore, la funzione e invece sento i ragazzi che vogliono tornare, le famiglie che hanno capito qual è... <ride> quale può essere, insomma, che cos'è un mondo senza scuola, senza un luogo dove i ragazzi si possano incontrare tutti i giorni, possano crescere, cioè non è, non è pensabile, non è, e non è solo perché i genitori devono andare al lavoro, ecco, è proprio che non si può togliere a questi bambini l'esperienza dello stare insieme, dell'apprendere, della... niente, questo, insomma, non, um, bisogna lavorare in quella direzione. Grazie, grazie Sara Giannetti. Um toccato tutti i temi che mi stanno particolarmente a cuore essendo mamma di una bambina di 11 e di un bambino di 9 anni che hanno sofferto moltissimo per l'assenza della scuola e eh, proprio perché probabilmente quello che si è capito è che la scuola non è soltanto il, come nell'immaginario spesso passa il parcheggio dove le mamme e i papà devono lasciare le bambine e i bambini ma proprio uno spazio di costruzione della cittadinanza e il caso del bambino bengalese è lampante da questo punto di vista eh, è anche uno spazio in cui eh, senza il quale le disuguaglianze crescono e questo sì. eh, in Italia è stato capito poco eh, in Francia il presidente Macron lo ha detto in uno dei suoi primi discorsi alla nazione che le scuole andavano riaperte perché erano il luogo di formazione dei cittadini del futuro. E da noi a lungo non è stato proprio calcolato nell'agenda e sì. anche lì è servita la mobilitazione almeno per ricevere la rassicurazione che c'è l'impegno a riaprirle da settembre. Vedremo come andrà. Antonella Petricone, ehm, presidente dell'associazione Le Funambole, eh, tra le socie fondatrici di Bifree che conosciamo Uh, tutte, um, cooperativa attivissima contro la tratta e contro la violenza di genere, ma anche Antonella è anche docente proprio di lettere eh, in una scuola media da sei anni e neanche a dirlo ancora precaria. Sì. <ride> Il tuo osservatorio privilegiato, che cosa? Ecco, sì. eh, concordi con Sara Giannetti? Assolutamente, con assolutamente sì. Buonasera a tutte, un grande saluto. E un grande abbraccio virtuale a tutte le donne della Casa Internazionale delle Donne, bellissimo ritrovarvi e ritrovarci. E un grande abbraccio anche alle compagne, a Viola di Tuba, della libreria Tuba, 
è bello, bello ritrovarci anche se in un luogo ancora virtuale. E, beh sì, Manuela, ovviamente concordo con, con tutto quello che Sara ci ha raccontato e mh, dal mio osservatorio posso solo che aggiungere quello che fa di me un, una uh, docente che fa parte di una categoria dimenticata all'interno di una categoria ancora più grande dimenticata, come tu Manuela dicevi appunto rispetto alla scuola. Eh, perché eh, appunto partendo da, dalla mia condizione, partendo da me, eh, come la pratica femminista eh, che amiamo tanto ci ha insegnato, io sono una docente ma sono precaria e quindi vivo, eh, ho vissuto questi mesi eh, in un grande, mh, come dire, con un grande vuoto eh, dovuto all'emergenza che tutti e tutte noi abbiamo vissuto ma anche un vuoto reso ancora più eh, in qualche modo pesante da un, una non idea di progettualità eh, che, che io mi porto con me, che ovviamente porto con me ogni anno perché non so mai a settembre se sarò nella stessa scuola o se eh, cambierò um, istituto, ma eh, reso ancora di più quest'anno, come dire, eh, amplificato da questa situazione di incertezza per cui non sapremo neanche se torneremo nelle nostre classi eh, a settembre. Quindi, come dire, davvero una situazione eh, all'ennesima potenza di, di incertezza, di caos, di, di instabilità, eh, per cui sono, sono molto concorde con, con quello che ci diceva Sara e, e mi rispecchio nelle sue parole. Anch'io ho vissuto questi mesi all'inizio con... Uh, come dire, un, un, un iniziale sbandamento pensando che uh, la scuola sarebbe rimasta chiusa per qualche giorno, una quindicina di giorni, massimo un mese. Mai avremmo pensato, mai avremmo creduto che uh, saremmo arrivati alla fine dell'anno in, in questo modo. E, ed è ovvio che in una tale situazione è necessario attingere a tutte le proprie risorse e, e fare soprattutto rete, perché ecco, anche in questo campo, come in tutti i settori che attraversiamo, in tutti i luoghi che attraversiamo, le reti, eh, sono importantissime perché attraverso le reti noi possiamo no, capire, ritrovarci, mh, provare a come dire, ad aggangia, agganciarci ad altre eh, esperienze che, che ci possono fare da, eh, da ponte. E, almeno per me, insomma, nella mia esperienza è stato così. Eh, certo, il mio osservatorio è un piccolo osservatorio, ma come credo che insomma, eh, ognuna di noi può portare, perché poi se dovessimo fare un grande discorso sulla scuola come meriterebbe, eh, dovremmo dedicare davvero un una, uno spazio, una finestra importante alla scuola, perché le differenze e la complessità che avvolge il mondo della scuola sono talmente tante eh, che non basterebbe davvero una, un pomeriggio intero per discuterne, per parlarne e per rendere quindi rendere conto di questa complessità ed è davvero importante rendere conto di questa complessità perché la dimenticanza eh, come più volte è stata nominata deriva anche dal fatto che si parla poco si parla poco di scuola si parla poco di bambini e di bambine si parla poco di insegnanti eh, per carità io mi sento chiamata in causa in quanto insegnante precaria e, eh, e dico sempre che le insegnanti e gli insegnanti precari dovrebbero essere ascoltati un po' di più eh, tutte voi e tutti voi sapete che in questi giorni insomma c'è stato un gran vociare rispetto alle nuove modalità concorsuali insomma c'è un gran caos e, e voi immaginate appunto come ci possiamo sentire no? tutti noi e tutte noi che, siamo, che viviamo questa situazione e ancora non sappiamo davvero che cosa eh, ne sarà del nostro futuro dopo aver trascorso un anno molto faticoso un anno impegnativo in cui comunque la eh, volontà di portare avanti il nostro lavoro la passione, la, la voglia di, eh, di essere comunque sul campo eh, in, prima, in prima linea e di, e, e di portare avanti questo lavoro con la responsabilità responsabilità che nominava anche Sara, che è una responsabilità che ci contraddistingue, altrimenti non avremmo scelto di fare questo mestiere, eh, sono tutte, eh, come dire, eh, sensazioni, esperienze e sentimenti che noi viviamo a 360 gradi, sono tutte molto forti e, e questo deve fare continuamente i conti invece con una eh, condizione di vita che inevitabilmente poi le, eh, le rimette in gioco e le rimette in discussione continuamente. Insomma è un continuo essere dentro a un vortice, a un'onda che eh, non ci dà mai respiro, non, non si riesce mai a tirar fuori la, la testa dal, dall'acqua e, e non è semplice, però insomma lo facciamo perché ci crediamo. E, e, e il piccolo osservatorio di cui parlavo è anche un piccolo osservatorio che ha a che fare con, eh, come dire, con con il modo di insegnare, il come insegniamo e, e, che, e cosa è per noi importante insegnare. Eh, come ricordavi tu, Manuela, io sono sei anni che insegno in una scuola, ma 
vengo da un mondo femminista, un mondo politico, una pratica politica che ho fatto eh, anche nel mondo e soprattutto nel mondo sociale con la mia cooperativa prima e con le funambole e l'associazione culturale dopo. E, e ti posso assicurare che è molto difficile, è molto complesso riuscire a portare quel tipo di discorso lì, eh, quelle parole che ci sono tanto care, no? che sono le parole del nostro, dei nostri femminismi, sono parole che hanno a che fare con tematiche di genere, con la storia delle donne, con chiaramente una visione del mondo che ha a che fare con questo tipo di, eh, anche di significato e di valore che, che noi eh, vogliamo che sia in qualche modo eh, a cui si è dato ris eh, ri ri riscatto ma anche valore eh, non, è non è facile per nulla portarlo all'interno della scuola dove ancora si fatica moltissimo a cercare di eh, portare avanti una, mh, semplicemente anche un insegnamento che sia eh, portatore di valori eh, di genere mm -hmm. eh, basti pensare alle programmazioni a quello che si insegna a come lo si insegna al linguaggio che ancora si utilizza che in alcuni casi eh, risente moltissimo di una cultura eh, purtroppo fortemente ancora patriarcale lo vediamo eh, nei libri di testo molto... Parliamo dei libri di testo, anche su questo bisognerebbe aprire no? un capitolo a sé, come ti dicevo davvero le, gli aspetti sono tantissimi, le complessità sono molte, parliamo dei libri di testo, nei libri di testo eh, riuscire a trovare, soprattutto nei libri delle medie, poi adesso non so mh, se per le superiori c'è stato qualche passo in avanti, se ci sono dei cambiamenti, non, non ho avuto modo di confrontarmi con moltissimi colleghe o colleghi del, delle scuole superiori, però nel... Eh, riguardo per esempio i libri di testo delle scuole medie che sono quelli con cui ho più eh, vicinanza, sono più a contatto, eh, c'è ancora un, un vuoto enorme da colmare dal punto di vista del, eh, degli argomenti che eh, includino eh, le donne e la storia delle donne dentro una storia più generale perché la storia delle donne non deve essere trattata come se fosse un appendice a fine capitolo eh, o un, come dire, no? la paginetta di approfondimento c'è stata anche questa donna o ci sono stati anche questi movimenti di donne no, la storia delle donne dovrebbe essere trattata in tutte le discipline trasversalmente perché fa parte della storia della, S, della storia con la S maiuscola in generale invece purtroppo è ancora un sapere molto eh, specifico che va trasmesso quando si hanno le competenze e le conoscenze per trasmetterlo e non tutti e non tutte le docenti queste conoscenze eh, le hanno anzi alcune fanno anche ancora molta fatica eh, a farlo parte integrante no? di una programmazione scolastica, parte integrante di un sapere che dovrebbe essere invece considerato come tale. Quindi diciamo che gli aspetti sono tanti, eh, si fa molta fatica, ovviamente quest'anno ci siamo dovute concentrare su altro, quindi non, non abbiamo potuto più di tanto, eh, non siamo potuti insomma eh, andare, come dire, scendere più da vicino e guardare più da vicino questo tipo di problematiche. Io nel mio piccolo ho cercato di portare avanti dei mini laboratori anche attraverso la didattica a distanza per continuare a tenere aperti questi dialoghi con gli alunni e con le alunne anche su queste tematiche perché ritengo che sia importante continuare a dare a loro eh, dei feedback comunque degli stimoli su cui riflettere su cui continuare a ragionare certo eh, a scuola in presenza riusciva meglio mh, ovviamente perché come diceva Maura se eh, questa emergenza sanitaria ci ha in qualche modo svelato delle evidenze che sono diventate irrinunciabili Assolutamente, sono, sono assolutamente d'accordo con le parole di Maura. Per me una delle evidenze irrinunciabili è sicuramente il contatto eh, e eh, la vicinanza con le alunne e con gli alunni, questo è, è fuori di dubbio. Però, come diceva Sara, eh, seppur nell'emergenza e nella necessità di doversi reinventare un, un nuovo metodo eh, di, eh, di insegnamento, comunque siamo riusciti, almeno insomma, nel mio piccolo, ho visto che questo sforzo c'è stato e che in parte non posso fare generalizzazioni però in parte ci siamo riuscite e riusciti siamo in qualche modo ce l'abbiamo fatta a ricreare un, uno spazio um, non dico come l'avremmo voluto però insomma uno spazio dedicato uh, nel quale riuscire a seguire uh, ragazzi e ragazze alunni e alunne e uh, a portarli quantomeno insomma alla fine di questo anno scolastico nel migliore dei modi che ci potevamo aspettare. Adesso non so se magari sia proprio il migliore dei modi possibili, ma sicuramente è il migliore dei modi che potevamo augurarci e Grazie nel quale ci abbiamo messo tutte noi stesse. Insomma. 
Grazie ancora una volta una testimonianza che ci dimostra come è necessario e fondamentale riprenderci la parola pubblica di cui parlavamo all'inizio sì. nei settori in cui le donne sono di più, la scuola e la sanità, almeno partiamo da quelli, no? recuperiamola in quelli. Eh, L'abbiamo visto negli anni eh, i tentativi di infragilimento e impoverimento, ecco su quelli veramente le donne dovrebbero fare rete per reagire e anche un'altra grande dimenticata nella narrazione è stata quella della condizione di vita e di lavoro delle donne Maria Fermanelli è la presidente della CNA Impresa Donna eh, è nel consiglio della Camera di Commercio di Roma e naturalmente è un'imprenditrice nel settore dei prodotti alimentari per, eh, per celiaci eh, è veramente così poco raccontata la condizione eh, di lavoro delle donne ehm, che poi è la precondizione eh, come ci ha insegnato il femminismo per la libertà delle donne allora intanto ringrazio Maura e la casa per l'invito e anche per l'opportunità di appunto di, di, di accendere una luce sul mondo dell'imprenditoria femminile la, domanda, no? la prima domanda che, che viene sempre posta è eh, ma fare impresa per un uomo o per una donna eh, è la stessa cosa o no? Eh, allora, eh, io ho sempre pensato che sostanzialmente fare l'impresa fosse la stessa cosa. Io tra l'altro nella mia esperienza così di vita sono, sono un architetto, l'ho fatto la libera professione per, per più di vent'anni a Roma e poi eh, così eh, mi sono reinventata sulla soglia dei 50 anni ho dato l'avvio a due aziende nel mondo del gluten free sono due aziende al femminile eh, che ho profondamente voluto al femminile eh, e dove diciamo ho iniziato più che a parlare di, di, di conciliazione mi sono impegnata a questa conciliazione a realizzarla in parte ci sono riuscita dal punto di vista umano, nella mia azienda in sette anni sono nati nove bambini, quindi eh, voglio dire eh, in, in tempi di, di, di denatalità è un risultato straordinario e, e forse proprio a me, a Maria, ha dimostrato che eh, quell'impegno eh, co comunque era in grado di dare frutto. Eh, tornando però all'analisi all invece imprenditoriale, eh, metto sul piatto insieme a questa grande soddisfazione eh, poi invece la grande difficoltà di far funzionare un'impresa al femminile nei termini in cui si intende far funzionare un'impresa. Eh, quindi eh, è molto, ehm, cioè, si affida in buona sostanza ai privati. La, 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 la responsabilità e la, la, la possibilità di creare modelli nuovi però in un deserto, cioè in un mondo che eh, considera eh, io dico che il nostro più grande problema in questo momento è il politicamente corretto, quindi nel mondo dell'imprenditoria esiste una sostanziale par parità che è vera tra gli uomini e le donne, ma perché si eh, elude completamente eh, tutta la problematica connessa alla conciliazione. Quindi ehm, in buona sostanza... Eh, di fronte al credito siamo nella stessa posizione, di fronte alle responsabilità siamo nella stessa situazione, di fronte al mercato siamo nella stessa condizione, ma poi nell'amministrare proprio le risorse, il tempo eh, a nostra disposizione e con il fluire delle fasi diverse della vita, quindi vuoi nella fase della maternità, vuoi nella fase in cui c'è la necessità di seguire la cura dei, dei genitori anziani eh, o purtroppo di qualche impedimento, malattia che subentra eh, proprio anche fuori dai tempi, da, da, dai tempi canonici, eh, lì eh, viene al pettine una, una criticità che per l'appunto rende il nostro paese ad altissima eh, mortalità, le aziende al femminile eh, purtroppo non reggono all'impatto del primo barra secondo figlio, ci sono i più alti tassi di, 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 di chiusura delle aziende proprio in quella fase e questa però è una responsabilità 
che viene totalmente ignorata proprio perché ehm, c'è proprio un'ignoranza un, un profonda che ehm, addirittura nel nostro mondo eh, perimetra con grande difficoltà i diritti delle donne ehm, eh, perché si tende ad assimilare i diritti acquisiti e del lavoro dipendente che tra l'altro abbiamo visto poco fa dalle prime testimonianze in quale drammaticità tante volte anche si dibattono eh, alla totale assenza in realtà per le donne imprenditrici delle più elementari tutele eh, legate al mondo del lavoro e se questo era plausibile in un tempo in cui fare impresa no, era sicuramente eh, è scontato no? l'imprenditore è qualcuno che eh, eh, diciamo investe il proprio capitale è disposto ad affrontare un rischio eh, fa le sue valutazioni e decide eh, ne vale la pena non ne vale la pena e eh, diciamo eh, anche in una, in una condizione in cui eh, uno stato generale di crescita del paese di benessere di eh, una serie di congiunture hanno pure permesso magari di pensare all'imprenditore come un soggetto privilegiato che non avesse poi bisogno no, di altre tutele. Ma oggi il mondo, voglio dire, no è cambiato di più, quindi eh, abbiamo, eh, si fa per dire superato una crisi devastante come quella del 2008, vedo i grafici eh, de, 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 dell'andamento economico eh, de, de, del post-Covid già stiamo andando al doppio de sotto di quello che era arrivato nel 2008 quindi un una situazione drammaticissima che noi come CNA Impresa Donna abbiamo, non è che abbiamo dovuto aspettare la seconda fase noi già ai primi di marzo siamo uscite con una comunicazione eh, dicendo ragazzi qui c'è un pericolo colossale che queste donne fragilissime perché purtroppo i numeri di grande imprenditoria al femminile che di cui tutti si vantano eh, siamo le seconde dopo eh, in Europa, dopo la, la, la Gran Bretagna, ma in realtà è un dato ehm, bello perché testimonia l'energia delle donne, ma è anche la risposta delle donne italiane alla difficoltà di entrare nel, nelle tutele del, del, del lavoro dipendente. Quindi, vero affogare, magari aprono da sole, eh, quindi aprono una diciamo si avviano verso un'autoimprenditorialità eh, molto fragile è chiaro che stiamo facendo delle macro eh, semplificazioni è evidente che dentro c'è un patrimonio di grandi aziende al femminile di grandi competenze anzi addirittura di donne che eh, imprenditorialmente affrontano segmenti che prima erano di totale eh, eh, pertinenza del mondo maschile ma diciamo che nel, nell'ambito dei grandi numeri noi abbiamo proprio questa risposta fragile che, 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 di cui qualcuno deve assumersi la responsabilità allora eh, riteniamo che ci sia un grande vuoto e che questo grande vuoto sia sia nella parte della rappresentanza quindi ci stiamo rivolgendo all'interno al nostro mondo eh, parlo proprio del mondo associativo che eh, deve trovare dei modelli differenti per rappresentare le esigenze specifiche eh, delle donne proprio, probabilmente facendosi anche forza di tutto ciò in cui invece tutte le fragilità su cui invece siamo assolutamente omologati, ma proprio come sappiamo convergere sui problemi di tutti, il problema, io lo sostengo da sempre, i problemi delle donne non sono delle donne, sono di una società e quindi andrebbero eh, portate nell'agenda non in un secondo tempo. Io insomma sono arrivata, sono diventata nonna, ho 64 anni, eh, eh, voglio dire, ma quando verrà questo tempo? che sempre dopo no? il tempo in cui dovremmo pensare a questa specificità, tanto più che come il mondo del lavoro invece pensiamo proprio che da una visione diversa del welfare possano nascere grandi opportunità di ridistribuzione di economia, quindi ci stiamo proprio facendo promotrici eh, in, anche un po' approfittando di queste modalità che possiamo avere di collegamenti eh, sai, spostarsi, partecipare alle riunioni a livello nazionale è molto costoso sia in termini di, di, di denaro ma in, e in termini di tempo ecco, potendo invece usufruire di collegamenti quindi rendendo 
è molto facile anche partecipare a delle riunioni trasversali, ci siamo fatte promotrici di una sorta di tour di giro d'Italia in 80 giorni in cui chiediamo però eh, alle, alle CNA territoriali regionali di organizzare delle riunioni delle donne a cui però partecipino anche i segretari, i direttori, i presidenti, cioè anche l, l, il corpo della dirigenza eh, eh, associativa perché riteniamo che sia finito il tempo di pensare che c'è un tempo prima e un tempo del dopo. C'è il tempo, c'è il tempo che dobbiamo vivere e se questa maledetta emergenza non ci porta a fare quello scatto di riallineamento e di reale capacità di eh, mettere in linea e le nostre risorse costruttive di ripensare anche questi modelli perché sarebbe anche affascinante no? pensare alla riprogettazione eh, degli spazi dell'educazione, eh, degli spazi della cultura, eh, togliere tanti confini no? che vedono la scuola separata da, da, dalla cultura, poi ne, qualcuna dopo di me prenderà la staffetta di, questo, di questa visione. Se, mi, mi piace pensare che sia la visione delle donne ma è la visione delle donne per un mondo eh, che possa evolvere eh, insieme e a beneficio di tutti. E vi ringrazio. Grazie mille. Grazie sì, mille in fondo, sì. Torniamo sempre a quello che diceva Robin Morgan, cioè non si tratta di una minoranza oppressa che deve prendere parola su questioni minori, ma della metà del genere umano che deve prendere parola su tutto. Torniamo lì. E, e, part, e con questo ci colleghiamo, andiamo dal mondo dell'impresa al mondo della cultura, perché la sfida che appunto come dicevo prima sottende tutte le altre è proprio quella culturale che è messa a dura prova da questa eh, pandemia. Ehm, cominciamo diciamo a parlarne eh, proprio con Viola Lomoro che è un'attivista eh, lesbo femminista e socia di Tuba, la fantastica libreria delle donne che ormai a Roma conosciamo tutti è una delle animatrici del festival delle scrittrici inquiete, eh, scrive per molte eh, riviste, insomma è impegnatissima su tutti i fronti. Quali sono le sfide culturali eh, secondo te Viola che in questo momento ehm, vanno raccolte per impedire di tornare indietro agli anni 50? Ecco, in sintesi. Domandina. E ciao a tutte, è, è molto bello vedervi, e, è anche un po' emozionante, mi batte il cuore. E grazie più che altro di tutti gli interventi di prima, che insomma mh, mi sono presa il tempo di ascoltarvi, che è, che è un, una delle prime forse riflessioni che mi sono venute in mente in questo periodo, è eh, qual è il tempo dell'ascolto. Uh, sicuramente il tempo del lockdown è stato un tempo per me in cui è stato possibile mettersi un pochino in più in ascolto fuori dalla propria, uh, dalla propria condizione lavori, lavorativa, privata e compagnia bella. Paradossalmente anche direi perché stavamo poi tutte ferme. E, dunque... Devo, devo denunciare una mia grossa difficoltà in questo momento di pensare e ragionare sul presente, ragionare sul futuro, perché credo sia molto difficile ragionare nel momento in cui si stanno vivendo effettivamente le cose. Eh, credo che una qualità eh, per le donne, delle donne, eh, ed, è una, ed, era una, ed è una qualità, per come la vedo io, abbastanza incompatibile per come è disegnata la politica, Uh, un certo tipo di politica uh, è quella di essere uh, come dire mh, portare avanti delle, delle riflessioni autentiche e in questo momento se si sta su un piano di autenticità dobbiamo riconoscere che ci sono moltissime cose che non sappiamo uh, queste sono state delle cose per esempio sarebbe stato bello che qualcuno lo dicesse molto esplicitamente mm. Non sappiamo uh, a livello epidemiologico, a livello virale e a livello di eh, clinico moltissime cose di questa malattia. Quest questo è un dato uh, che ha a che fare con la conoscenza e, e qui mi attacco a che cos'è la cultura e perché la cultura è importante. Ehm... Ci sono due cose che vorrei dire. La prima è eh, che eh, coltivare la cultura, eh, un po' come hanno detto gli insegnanti, un po' quello che possiamo dire noi, ha a che fare con eh, coltivare il dubbio. 
eh, ha a che fare con ehm, il poter dire che contemporaneamente eh, stando attaccate al presente, diciamo. Questo virus è un soggetto imprevisto, <ride> un po' come lo sono le donne nella storia, ma che è al tempo stesso invece molto previsto e prevedibile gli effetti se non si hanno delle condizioni per poterlo accogliere necessarie e sufficienti, eh, tali per cui quello che viene di conseguenza a questo virus può essere accolto in modo drammatico, in modo mediamente drammatico, in modo possibile. Que la, la cultura, diciamo, intesa, intesa in senso ampio, credo eh, ci possa far, come dire, aprire gli occhi sulle possibilità che hanno a che fare con i dubbi, l'autenticità delle cose e le possibili risposte. Ehm... Questo, diciamo, per me da femminista eh, ha a che fare con da una parte avere poche certezze, dall'altra però avere anche la consapevolezza molto, molto grande che sul pianeta ci si vive e ci si convive insieme a degli esseri che sono assolutamente, che fanno anche di queste cose. Le infezioni sono cose che accadono e così come accade la possibilità di trasmetterla, forse la cosa più terribile che ci è successo di essere ognuna di noi potenzialmente vettore e vettrice di qualcosa di molto terribile però eh, ripeto insomma quindi direi che in questo senso la cultura è una cosa fondamentale credo che dalla cultura si, si sia fatta una gigantesca retorica anche un po eccessiva in questi mesi ehm, le librerie sono una cosa importante, eh, ma al tempo stesso, e insomma sono anche il mio lavoro, il nostro lavoro, eh, ma al tempo stesso adesso fare la, eh, come dire, questa mh, retorica del fatto che i libri erano la cosa più fondamentale in un momento in cui stavano morendo migliaia di persone, forse diciamo è, eh, è stata più che altro retorica. La verità è che noi ci siamo ritrovate come lib libraie, come imprenditrici, eh, con diverse dipendenti nella condizione di non dormire più la notte, io personalmente, non tanto perché non, per due mesi non erano aperte le librerie, che con buona pace non succede nulla, ma eh, perché avevamo delle dipendenti in cassa integrazione che non ricevevano e non hanno alcune al, allo stato attuale ricevuto lo stipendio. Eh, quindi per quanto mi riguarda c'è un elemento non indifferente che, eh, che ha a che fare con le condizioni materiali della cultura. Eh, e eh, penso che le donne sono particolarmente dentro questo discorso perché sanno da sempre che eh, l'immaginazione, la, la, la possibilità di pensare gli spazi intellettuali, emotivi, di condivisione ha a che fare anche con la possibilità concreta di sostenerli e, e, e questa cosa qui ce la raccontano le scrittrici anche, anche inconsapevolmente magari o, o non consapevolmente cioè, ce lo racconta Alba de Cespedes quando parla del suo diario in casa e, 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 e in questo senso leggere eh, che hanno raccontato delle donne o di uomini che hanno attraversato dei periodi in cui in qualche modo la cultura e la, la vita quotidiana era una vita che aveva a che fare con l'immaginazione, la famiglia, ma anche le condizioni materiali, credo possa essere, insomma, sempre uno spunto importante. Eh, come, non so, come, come imprenditrice e come organizzatrice di un festival, la verità è che siamo in una situazione, in una condizione di grande sospensione, in cui oggettivamente non sappiamo tante cose, in cui stiamo cercando di resistere in modo eh, il più possibile intelligente facendo un passettino alla volta e, e questo eh, non mi sento ecco non credo che è particolarmente importante oggi vedersi qui ascoltarsi anche per, per poter mettere a tema tutto quello che possiamo fare passo dopo passo insieme questa è una cosa che per esempio a me la fatto di essere in un gruppo di donne, un gruppo di imprenditrici, un gruppo di compagni, un gruppo, possiamo dire tante cose, e aver potuto in, quest in questi mesi dire ok, proviamo a fare questa cosa qui questa settimana, vediamo come va, senza 
poi proviamo a spostarci di qua, non ci scordiamo questo. Insomma, e, e questo essere, essere un gruppo di donne a me mi dà una forza, un, insomma, anche un, un coraggio molto grande. Ecco. Grazie. Non voglio, non voglio parlare ulteriormente, spero, insomma, insomma eh, mi sembra... Grazie Viola, ma perfettamente anche nei, nei tempi, così appunto tutte abbiamo hanno la parola di, di, di parlare. Ritorna no? in tutti i vostri discorsi la forza delle donne insieme. Okay? Questo è, è, è naturale perché appunto siamo tutte amiche, frequentiamo tutte la casa, però mai come adesso è importante in tutti i settori. Eh, Diana Pavlovic, eh, rappresentante nazionale del movimento Chetane Rome e Sinti, le cui dirigenti sono tutte donne. Ecco, eh, Diana è... è mh, Ancora più importante, eh, forse dal vostro punto di vista, eh, che le differenze non diventino disuguaglianze ancora più gravi di quelle che abbiamo visto all'opera in questi anni. Come avete vissuto voi questa epidemia? Buonasera a tutte, eh, è un gran piacere, grazie per l'invito e eh, ho avuto veramente piacere di ascoltare tutti gli interventi perché insomma è... È veramente un momento di, di riflessione su, su tutto questo periodo. Io purtroppo non ho uh, cose non, uh, come dire, cioè qualcosa da sorprendervi, ecco, insomma, vi uh, posso dire quello che più o meno è, è scontato, cioè questi tre mesi, tre mesi fondamentalmente, fondamentalmente hanno... hanno estremizzato, estremizzato. Una, già estrema prima ancora di più uh, pensavamo che non fosse possibile però invece è possibile è, è, è stato possibile cioè, vi, po vi posso dire solo uh, qualche dato ecco, cioè, nel senso che in questo paese tra 30 e 40 mila persone di cui la metà bambini uh, vivono questo periodo senza acqua potabile eh, e senza eh, luce o comunque arrangiandosi con, con la luce e con l'acqua e, e dunque abbiamo passato tre mesi a vedere tutte le sere in televisione quanto è importante lavarsi le mani, l'igiene eccetera eccetera e nel frattempo eh, raccoglievamo le firme per una petizione al governo italiano per eh, fornire urgentemente l'acqua in tutte le situazioni nelle quali l'acqua non c'è e, e che poi fondamentalmente è stato inascoltato e ancora abbiamo tra 30 e 40 mila persone che vivono senza l'acqua in, in Italia. Cioè, poi posso dare un'immagine, immaginate cosa vuol dire fare la quarantena in 8 metri quadri, in 8 o 9, cioè uh, 8 metri quadri di una roulotte una campina o in uno dei campi rom di Roma e, e siccome poi nella, uh, nelle nostre comunità proprio per condizioni di vita uh, diciamo la vita media delle persone è circa 7 anni da 7 a 12 anni più bassa uh, della media nazionale Uh, potete anche immaginare che tipo di, di quadri clinici e di, di problemi e difficoltà di salute possono avere queste persone e quanto come dire, erano esposte al rischio e quante persone hanno smesso di curarsi ma non perché soltanto perché come dire, uh, controlli, visite, operazioni e terapie erano sospese negli ospedali ma perché semplicemente non ci, non, ci sono, non ci sono stati soldi per pagarsi un ticket anche minimo. Perché? Perché fondamentalmente tutta l'economia in queste situazioni estreme si basa sul lavoro nero, o, o tanta, diciamo, o comunque sul lavoro a chiamata o, o questo tipo di lavori e comunque insomma, anche il banale chiedere l'elemosina che ti fa campare la giornata e di far comprare il pranzo e la cena per la famiglia eh, non si poteva fare la raccolta del ferro eh, i ragazzini che vengono a chiamata insomma nelle varie cooperative eccetera eccetera insomma tutto quello è svanito se, cioè tutto quel lavoro che permette a queste persone di andare avanti giornata per giornata è svanito da un momento all'altro 
e fondamentalmente senza nessuna tutela perché i campi sono stati abbandonati totalmente dalle istituzioni fondamentalmente adesso insomma non generalizzo però eh, voglio dire che veramente si è arrivato alla fame e vi posso dire che i pacchi i buoni spesa diciamo per esempio a Roma non sono arrivati a, a più della metà delle persone che, che vivono nei campi i pacchi alimentari che arrivano nei campi eh, sono fondamentalmente insomma, alla settimana due o tre kg di pasta, eh, due o tre scatole di pelati e qualche scatoletta di tonno. Perciò, insomma, per esempio, in questi tre mesi le persone, i bambini, non hanno per tre mesi mangiato frutta, verdura e carne. E, e dunque, voglio, cioè, per dirvi, anche la città come Milano, no? eh, dove uno può aspettarsi qualcosa in più no? rispetto all'amministrazione per esempio ai buoni spesa si poteva cedere soltanto se tu pagavi un affitto o avevi un mutuo da pagare e tutta l'altra parte cioè quella più bisognosa e più uh, come dire tra virgolette non regolare cioè le case occupate i, i campi eccetera è stata totalmente scoperta da questo servizio vi dico che 85% secondo le nostre stime, se non di più, dei bambini che già cioè, che erano iscritti, che sono iscritti nelle scuole hanno semplicemente avuto un, un blackout in questi, questi tre mesi perché o per i motivi della mancanza del device o per la mancanza di internet e di connessione internet o semplicemente anche perché... Uh, non sono semplicemente stati contattati dalle scuole, nessuno li ha cercato, non tutti poi portano le fotocopie, voglio dire, ai bambini a casa. Perciò uh, questi bambini, cioè, questo forse è la più grave emergenza uh, in prospettiva che avremo, perché in una situazione già di abbandono scolastico molto alto per condizioni di vita e per tutto quello che potete immaginare, Uh, si aggiunge questo periodo e, e non si sa come questi bambini riprenderanno e co cioè, con che tipo di, di handicap o di, di gap potranno riprendere. Perciò uh, il lavoro, vi ho già detto, il lavoro, tutto quello che c'era di lavoro, um, dire, da, da, da precario e svanito in queste comunità, a questo si è aggiunta anche la questione per esempio dello spettacolo viaggiante. Uh, sono, sono dei, la, la grande maggioranza di questo settore sono sinti fondamentalmente italiani che per esempio non hanno mai avuto cioè gente che lavora non ha mai avuto uh, problemi diciamo di cibo e, e per questo motivo si sono trovati in questo periodo anche cioè hanno fatto già un inverno che non uh, che non uh, non lavoravano perché loro non lavorano d'inverno quando dovevano ripartire uh, è iniziata l'emergenza dunque si, qualcuno si è già mosso e sono rimasti bloccati anche nei comuni che non sono i loro comuni di residenza con tantissime spese da fermi da sostenere eccetera eccetera e le persone che non, non sapevano nemmeno come dire non avevano prima il rapporto con i servizi sociali con associazionismo eccetera eccetera e forse sono quelli che hanno sofferto ancora di più Uh, diciamo la fame in questo periodo che uh, nei campi perciò cioè, la situazione è abbastanza drammatica noi in questo periodo il movimento Chietane ha come dire, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo come dire, famiglia per famiglia comunità per comunità città per città abbiamo cercato di siamo, di intervenire in tutti i modi in cui si poteva intervenire, dunque so, fondamentalmente abbiamo sostenuto 500 uh, famiglie economicamente perché non arrivava nessun tipo di aiuto e, e dunque si stava, stava, si stava alla fame, poi insomma abbiamo cercato di fare un'azione di advocacy, di politica, abbiamo fatto 31 dirette su Zoom come stiamo facendo adesso, abbiamo iniziato uh, a marzo Uh, con politici parlamentari, abbiamo avuto uh, 12 o 13 parlamentari, presidenti, vicepresidenti delle regioni, dibattendo, spingendo, ogni sindaco, ogni comune, è stata una lotta 
ed è ancora una lotta quotidiana da 12 ore al giorno e, e dunque insomma quello che a me adesso più o meno così incuriosisce è, sì, è un'occasione comunque questo momento di, di crisi in cui ognuno di noi ha, ha messo in discussione se stesso, le proprie idee o, o, o perlomeno la, la maggioranza delle persone in questo paese hanno comunque dovuto in qualche modo affrontare le questioni che prima non erano uh, attuali o forse importanti, no? però diciamo riprendere la parola e spazio pubblico cosa vuol dire? Questa è la, la mia riflessione, perché i cambiamenti, cioè, ovviamente questo periodo ha prodotto di per sé spontaneamente dei cambiamenti, cambiamenti nelle vite delle persone, cambiamenti nella società, cambiamenti politici da tutti i punti di vista. Ecco, come noi possiamo essere in grado di condizionare questi cambiamenti? E, per esempio, non so, noi abbiamo fatto un ragionamento su quanto costa la disuguaglianza, quanto costa gli stati. Per dire, abbiamo fatto un ragionamento a livello europeo no, su mh, 12 milioni di Rom che vivono in Europa e quanto costa il non inserimento sociale e la discriminazione uh, di una popolazione in Europa che, insomma, è, cioè messi tutti insieme, è più grande di, di, di molti stati europei. E, e questo è il ragionamento. Quanto costa la, la disuguaglianza di genere uh, no? in generale? Cioè, quanto costano tutti noi le disuguaglianze nei nostri stati? e quanto costano per il futuro dei nostri figli, tutti quanti. Ora, io non so, cioè sono stata molto dibattuta in questo periodo, perché oh, vi devo dire la verità, oh, in qualche modo ci siamo sentiti un po' soli, più del normale, perché fondamentalmente ci siamo trovati a gestire questa crisi nelle situazioni veramente più estreme con pochi amici e allora è venuto un dubbio che dobbiamo fare da soli andare avanti e fare quello che dobbiamo fare che possiamo fare tutto, que tutto quello che si può fare o dobbiamo comunque provare e lavorare nel, nel creare delle reti e, e creare interesse per la nostra questione no? E, e questo è il, penso in generale, il problema. Come affrontare, eh, come affrontare questa cosa facendo, diciamo, forza insieme e, e, e creare un distacco, lucidità, una strategia per creare, Grazie, per far accadere il cambiamento che vogliamo. Grazie. 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 Penso che questa testimonianza lavorerà nel profondo di ciascuna di noi e ce la porteremo dietro, no? Eh, perché poi lo dobbiamo dire, eh, abbiamo raccontato tante situazioni di invisibilità, però alcuni continuano ad essere più invisibili degli altri. Eh, Florenzia Santuccio. Era mh, femminista, naturalmente ambientalista, eh, figlia nata a Torino da genitori esiliati. Per, durante la dittatura argentina, naturalmente militante, documentarista e organizzatrice di festival cinematografici, tra cui Finca, che è dedicato proprio all'ambiente e quest'anno alla crisi climatica. Ecco, un punto di vista proprio internazionale, anche alla luce di tutte le suggestioni che ci sono arrivate dagli interventi precedenti e dalla, dalla tua esperienza personale. Beh, innanzitutto grazie Manuela, Maura, a tutta la Casa Internazionale delle Donne. Questi spazi virtuali ci permettono in qualche modo di eh, raggiungere questa, questo incontro internazionale di visioni, di saperi, di esperienze che considero fondamentali in questo momento di tanta incertezza, confusione, ma dove appunto la pratica delle donne sempre è un, un riferimento, un esempio, una, uno spazio di costruzione nuova. 
Evidentemente siamo di fronte a una crisi sistemica, di un nuovo paradigma che dobbiamo modificare, dobbiamo riprenderci qual è la nostra relazione anche col territorio, come noi qui in Argentina, eh, nella lotta delle donne eh, per l'aborto, che giustamente oggi eh, è la giornata nazionale della salute per le donne in Argentina, quindi si compiono 15 anni eh, della campagna per l'aborto eh, legale, sicuro e gratuito, quindi qua abbiamo il nostro simbolo di lotta che ancora non abbiamo come legge ma è una, una certezza che ce l'avremo perché per le strade come dice la marea femminista già l'abbiamo ottenuto e, ci ricordiamo che il territorio è il nostro corpo quindi come difendere il territorio è parte della difesa che facciamo al nostro corpo della nostra scelta sul nostro corpo quindi quello che stiamo vivendo adesso eh, in questa parte del mondo che è il sud del mondo è quello che con si considera sottosviluppato sotto tanti aspetti ma che in gran parte anche è il centro di tante mobilitazioni delle donne per l'appunto così come dei movimenti indigeni con i movimenti anche dei giovani eh, dove il territorio è davvero messo eh, sotto preda di una, una, un sistema capitalista patriarcale depredatore dove no, non solamente si sfrutta l'uomo sull'uomo e si domina l'uomo sulla donna ma anche su tutti gli altri esseri viventi qua abbiamo un modello un sistema di produzione agricola basato su un formato insostenibile per cui le politiche estrattiviste stanno privando i territori delle loro risorse naturali e della sovranità alimentare per cui per eh, migliaia di anni le popolazioni, le comunità potevano sostenersi in forma autonoma, adesso ci stanno privando di questa autonomia, di questa possibilità di autodeterminarci, proprio perché non abbiamo più la gestione delle nostre risorse naturali e qui mi riprendo con un po' gli interventi delle compagne precedenti per cui qua in Argentina stiamo entrando nell'inverno e ci stiamo trovando di fronte a una realtà che si sapeva benissimo proprio di, delle baraccopoli, delle zone con maggiore esposizione alle, già di per sé no? a, alle malattie per una mancanza di igiene, non c'è l'acqua potabile in molti di questi quartieri popolari dove abitano migliaia di persone che devono viaggiare tutti i giorni per lavorare, farsi sfruttare in città o raccogliere e, no, dalla spazzatura quello che possono riprendersi, proprio perché non hanno la possibilità di tornare a lavorare in una terra con una, una, dei saperi ancestrali, per cui questa terra aveva anche un sistema di vita comunitario no? tendenzialmente matriarcale per l'appunto dove ci si condivideva come eh, pratiche, come saperi come una visione che dall'ecofemminismo si ripete, che è l'interdipendenza e ecodipendenza degli esseri viventi, per cui cosa succede a una succede agli altri, quindi le conseguenze di una politica hanno un impatto inevitabile eh, in altre persone e naturalmente eh, in questo sistema capitalista per lo più sono, siamo le donne, sono i bambini, le bambine e, e le popolazioni indigene che continuano a difendere il loro territorio, quelle che vengono per prime attaccate da questo modello. Quindi eh, diciamo, noi ci troviamo adesso a, purtroppo anche eh, a piangere alcune morti che sono legate a questa pandemia ma che sono in realtà frutto di un modello, di un sistema insostenibile. Quindi proprio per la lotta per l'acqua, eh, 20 giorni fa è morta Ramona Medina qui in una baraccopoli di Buenos Aires che era una rappresentante di un'organizzazione popolare che stava denunciando la mancanza di... Eh, un grande dolore ma anche una grande forza di, di, di protesta proprio perché eh, si sta parlando di un sistema alimentare per cui molta della popolazione è privata di quella possibilità di accedere a prodotti eh, no, sani di una, e quindi avere anche una salute che possa permetterci di difenderci dalle future eh, malattie eh, epidemie o pandemie che purtroppo questo sistema se non si modifica radicalmente eh, ci porterà necessariamente noi Organizziamo un festival di cinema ambientale che, come dicevi Emanuele, è quest'anno proprio rivolto alla questione della crisi climatica perché consideriamo che sono una delle cause principali di tutto questo e proprio le emergenze climatiche sono quelle che ci portano a vivere queste emergenze sanitarie e abbiamo pochi anni per affrontarle e crediamo sempre anche lì eh, che l'ecofemminismo è una delle, delle eh, possibilità di stravolgere questo sistema di, di vita, questa forma di vederci come eh, no, sostanzialmente... E depredatori costanti delle risorse e delle relazioni umane invece di prendere le, le forme comunitarie di costruzione, di resistenza eh, che vediamo qui in America Latina tantissimo nelle donne che nelle comunità sono le prime a difendere le risorse naturali a difendere la salute dei loro figli spesso anche contaminati da pesticidi semplicemente da questo modello agroindustriale per cui si nascono, eh, nascono malformati o con aborti spontanei una serie di malattie 
e il sistema immunitario legate proprio alla contaminazione ambientale, dove le grandi compagnie internazionali vengono a sfruttare risorse in certe zone del, no, del pianeta per poter arricchirne altre. Quindi se non eh, ci emancipiamo e riusciamo a riappropriarci anche delle nostre risorse naturali, della nostra capacità di costruzione comunitaria, l'economia femminista è anche una parte circolare di, eh, di darci cura, di, di sostenerci mutuamente. Quindi eh, questo è un po' quello che, che volevo raccontarvi. Noi adesso stiamo lavorando anche in forma virtuale con i festival di cinema perché è parte della crisi del mondo della cultura. Eh, non è facile accedere a piattaforme, sono molto costose, soprattutto per questa parte no, dove adesso l'inflazione, i valori del peso argentino rispetto a, insomma, ai prezzi internazionali. Però per fortuna certe reti permettono che eh, si possano replicare i contenuti e a volte anche pensare a come poterli scaricare diciamo, di forma gratuita dalle pagine per chi non ha l'accesso al sistema di internet. No? Quindi stiamo cercando di replicare questi contenuti perché consideriamo che è un momento dove abbiamo bisogno di, di questa cultura critica, una riflessione su quello che ci succede, che vada al di là della, del bombardamento che riceviamo ogni giorno dai mezzi di comunicazione, dal media, e che al tempo stesso rappresenta appunto un sistema di vita in cui siamo totalmente immerse e che dobbiamo riuscire a conoscere esperienze eh, eh, che, su, che avvengono in altre parti del mondo per capire che anche noi possiamo modificare. Il nostro personale e politico è legato anche proprio a quello, a sapere che abbiamo dimenticato conoscenze legate alle nostre relazioni umane tra donne e comunità che possono permetterci in questi momenti anche di resistenza, no? e a riprenderci parte di questa conoscenza e coscienza dei nostri poteri, delle nostre forze collettive. Grazie Florenzia per lo sguardo ampio che ci hai regalato e anche per averci ricordato che spessissimo le donne sudamericane eh, ci sono state maestre, eh, maestre anche per noi femministe eh, europee, ecco, e ce lo dimentichiamo a volte, è giusto ricordarlo. Eh, Susanna Stivali, sempre rimaniamo nell'ambito della cultura, cantante, compositrice, docente di canto, di canto jazz eh, al conservatorio di Frosinone, prima appunto accenna, ci accennavi al fatto che anche voi non avete smesso di fare video lezioni anche se a distanza, presidente dell'associazione culturale Mobile Idee e anche collaboratrice dell'associazione Jet Mine, correggimi se sbaglio, eh, di Cecilia Sanchetti che si occupa proprio di portare l'attenzione eh, sul gender balance nel mondo della musica e in particolare della musica jazz perché anche lì nel mondo dell'arte come lo sappiamo come sappiamo le donne sono invisibili e discriminate due volte. Susanna cosa vi, è, cosa vi è successo ecco anche in questo periodo e quali sono le prospettive? Ciao Manuela grazie grazie a tutte voi per uh, queste testimonianze grazie a Maura Cossutta alla Casa Internazionale per l'invito e, dunque eh, io così ho, ho un po' una posizione con dei punti di vista variegati una è un po' quella eh, appunto legata all'insegnamento io sono stata precaria per tantissimi anni quindi capisco Antonella e, e nel mondo della musica la precarietà sia nel mondo della, dei, dei conservatori eh, io sono, sono entrata in ruolo quest'anno e una sia nel mondo dei conservatori che nel mondo proprio della, della musica dal vivo nello specifico e è una situazione sommersa, cioè una situazione pesante, una situazione sommersa e una situazione che ha bisogno di essere ordinata. Devo dire che una delle prime cose alle quali io ho pensato nel momento in cui ci siamo trovati in questa situazione è stato proprio eh, come i miei colleghi musicisti, i miei colleghi e le mie colleghe avrebbero potuto, e anche eh, docenti, docenti precari, parliamo di docenti precari del conservatorio e anche delle scuole di musica, avrebbero potuto affrontare una situazione del genere. Ed effettivamente è stata una delle preoccupazioni più, più grandi, io da, da, appunto, da una situazione più tranquilla, appunto, perché sono entrata in ruolo da poco, e, però mi sono sentita il peso, quasi, quasi la colpa, immaginate, di, di trovarsi in una situazione eh, pre, non più precaria. Pensate che significa, cioè non sentir, sentirsi non più precaria e sentirsi in colpa perché non lo si è. Pensate a che cosa siamo arrivati, in qualche modo. E, 
da qui, da qui mh, il punto di vista proprio sulla musica dal vivo, sulla situazione nello specifico eh, del jazz, che è un mondo artigianale, è un mondo che si basa eh, su spettacoli che hanno eh, numeri chiaramente piccoli, ma numeri eh, importanti che fanno vivere persone, fanno vivere gli organizzatori, i management, eh, musicisti, eccetera. E immaginate che questo è un momento veramente buio perché non sappiamo neanche che cosa succederà da qui a un anno io ehm, nello specifico nella mia situazione eh, so bene che da qui a mh, prossimi sei mesi sicuramente non avrò possibilità di, di fare spettacoli dal vivo contate che io eh, ho anche e così il piacere di eh, seguire la direzione artistica di alcuni festival insieme alla mia associazione Muovi le Idee e anche lì siamo in grandissima difficoltà perché non sappiamo che, come, come andremo avanti, come potremo trovare delle, delle soluzioni che sembra che saranno tutte sulle spalle degli organizzatori. Eh, in questa situazione immaginate quando si tratta di lavoro sommerso, di sommerso, di opportunità eccetera, immaginate che cosa significa la figura femminile all'interno del, del mondo dello spettacolo e noi insieme a, a questa amica musicista che si chiama Cecilia Sanchietti che ha questa associazione che si chiama Jasmine o Jasmine che dir si voglia abbiamo pensato mesi fa eh, di provare a ragionare sul perché effettivamente ci siano eh, opportunità e prospettive eh, minori, professionali minori per le donne eh, all'interno dell'ambito dell dello spettacolo e abbiamo preso spunto da eh, una risoluzione del Parlamento europeo sulla parità di trattamento di accesso tra uomini e donne nelle arti e nello spettacolo del 2008, pensate, eh, si tratta di anni fa ormai, insomma sono passati 12 praticamente e, e si è fatto poco da lì effettivamente e questa, diciamo, questa risoluzione è stato l'esito di una relazione condotta proprio dalla Commissione Europea per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere all'interno del mondo dello spettacolo perché hanno sentito il bisogno eh, di curarsi di questo aspetto perché effettivamente la discriminazione esiste, il cosiddetto gender balance e, e mesi fa abbiamo incominciato a pensare e, che non ci siamo neanche mai contate noi musiciste all'interno di questo piccolo mondo della, eh, del jazz, ma, ma in più in generale il mondo della, della musica dal vivo. Non sappiamo neanche effettivamente i motivi per i quali eh, ci sono meno ragazze che studiano certi strumenti, che, che decidono di prendere una certa eh, strada professionale. E non sappiamo quanti siamo, quante siamo. Eh, nel mondo dello spettacolo, nel mondo della musica dal vivo, in via di massima la figura femminile ha sempre dei cliché e questi purtroppo da sempre e ancora ora eh, purtroppo sono ancora lì. E allora abbiamo pensato che una delle prime cose che potevamo fare era contarci. Allora eh, stiamo lanciando questa campagna che è una sorta eh, così di, di, modo di, cerca, di, di modo di contarci, si chiama Contiamoci e l'idea è quella eh, di capire all'interno dei conservatori, all'interno delle scuole di musica, all'interno eh, dei management, all'interno dell'organizzazione di festival, eh, all'interno dei gruppi proprio musicali, che cosa sta succedendo, quante donne ci sono, quante strumentiste, eh, quante manager, quanti organizzatori di festival. Vi dico ad esempio eh, l'Italia è piena di, di festival di jazz e le direzioni artistiche femminili se ne, si contano su, sulle dita di una mano. E vi dico che cosa che è successo, ed è curioso, questo è anche in parte triste, ehm, che eh, all'interno delle nostre discussioni, premetto che in questa organizzazione ci sono uomini e donne, ci sono musicisti, persone che si occupano di comunicazione, ehm, e in una delle discussioni che abbiamo fatto in questo momento di, eh, di difficoltà abbiamo detto sarà il caso di uscire ora? con questo argomento, pensate, cioè sarà il caso, adesso il problema è talmente globale, no? è talmente, purtroppo per noi, per tutti i musicisti, uomini e donne, è talmente pesante quello che, che ci aspetta, che noi stessi ci siamo intimiditi all'idea, ma sarà il caso di parlare anche del problema delle donne 
immaginate che significa? Significa che lo, stiamo, lo stavamo noi stessi mettendo in qualche modo eh, sotto testo, in qualche modo, e ci siamo detti no, in realtà è il momento giusto, è, perché non c'è il momento, cioè lo dobbiamo creare noi il momento giusto, non ce lo, non, non ce lo danno, <ride> ce lo dobbiamo prendere in qualche modo. E quindi questa è la prima cosa che stiamo cercando di fare, cioè capire e effettivamente le donne che lavorano all'interno del mondo dello spettacolo dal vivo, quali sono, quante sono, che scelte fanno, perché hanno avuto problemi a scegliere una vita professionale eh, piuttosto che un'altra. E l'altra cosa che faremo importantissima è lavorare proprio all'interno dei conservatori, all'interno delle scuole di musica, all'interno dei conservatori. Io ho un'esperienza ehm, all'interno di, di una piattaforma europea che si chiama PJP, Pop and Jazz Platform, che ci vediamo ogni anno tutti insieme e ragioniamo su tanti argomenti che riguardano la didattica e tra questi uno è sempre, sempre più spesso quello del gender balance. E vi dico che l'80% dei paesi europei ha all'interno dei conservatori eh, degli spazi in cui si parla di queste problematiche, si parla tutti insieme, cercando di capire. E noi italiani siamo sempre, effettivamente ci siamo trovati sempre molto in difficoltà rispetto a questo, chiedendoci quando potrà essere possibile avere uno spazio nel quale confrontarsi con i colleghi, con i direttori, eh, con gli studenti e le studentesse che affrontano situazioni anche spesso, purtroppo ancora, non, non facili, non, non piacevoli, eh, di discriminazione. Quindi la seconda cosa che cercheremo di fare è proprio questo, cioè mh, eh, creare degli spazi nei quali ci possa essere questo tipo di discussione e cercare di portare, eh, del, portare alle giovani musiciste degli esempi positivi di possibilità davvero una donna può fare la musicista davvero una donna può non, non deve per forza prendere quel ruolo di bella statuina che in qualche modo gli è stato spesso dato all'interno anche della musica jazz ma a prendersi il ruolo di professionista importante e aspettiamo di vedere nelle prossime generazioni tante sassofoniste tante trombettiste tante contrabbassiste, tanti direttori, direttrici d'orchestre, tante direttrici di, di grossi festival e, e vedremo, speriamo, speriamo che questo serva. Grazie Susanna, hai messo il dito in due piaghe, una è la nostra eccezionale capacità di eh, diciamo, sotterrare da sole le nostre priorità e quindi in qualche modo nasconderci perché Spesso lo facciamo perché noi stesse pensiamo che i problemi che solleviamo siano secondi nell'agenda e l'altra è l'importanza dei modelli, fondamentale, fondamentale. E in questo mi riaggancio, intanto ringrazio Anna Luisa che è stata con... Anna Luisa fai ciao così, eh, ciao perché è stata collegata con noi tutta la diretta. Eh, Anna Luisa fre frequenta la seconda elementare Laparelli di Tor Pignattara, che è proprio la scuola di Sara, immagino, vero? Esatto, ne avevamo parlato prima. Naturalmente è qui con il consenso eh, dei genitori, eh, delle insegnanti e delle mamme. E, ehm, io sono molto contenta di dare la parola a lei, vi ringrazio tutte e perché è importante ripartire da noi e perché è importantissimo restare sempre dalla parte delle bambine. Anna Luisa, che cosa, come hai passato tu questo periodo? Che cosa pensi di tutto quello che hai ascoltato? Mi sono mancati i miei amici. Mi sono mancate le mie maestre. Poi... Mi mancava la scuola. Sei stata, sei stata sempre a casa, vero? Anche tu sei stata a casa tutto questo, questo periodo. Eh, disegnavo, coloravo, facevi compiti. Eh. Ti sei annoiata, Anna Luisa? Sì, dentro, dentro casa. Eh beh, sì. 
Minha mãe já não estive a dormir, é melhor saber que a minha mãe não me está um cabo. È giusto, perché anche i miei bambini non dormivano e andavano a letto tardissimo perché non erano stanchi della scuola. Ma della scuola che cosa ti mancava di più? Stare con i compagni, parlare con le tue amiche? Sì, mi mancavano tutte le mie maestre. E vuoi tornare, immagino, vero? A settembre vuoi sì. tornare a scuola? Voglio tornare. E noi pure speriamo tutte di, di poter far tornare te a scuola e veder tornare tutte le nostre bambine e i nostri bambini. Sì. Grazie, Anna, Laura, Anna Luisa. Ciao. Ciao, grazie mille. Maura. Ci saluti tu? Grazie di tutto. Allora sì, brevemente, eh, soprattutto un saluto, ma è anche un ringraziamento veramente affettuoso. Come ha detto Viola, a nome di tutte, è importantissimo l'ascolto e oggi ci siamo ascoltate e credo che insomma questo incontro l'abbiamo voluto e l'abbiamo costruito come abbiamo voluto. Cioè prima di tutto le, le storie, i racconti, le vite, la vita anche di Anna Luisa, di questa bimbetta che rappresenta un po' le condizioni di vita di tanti bambini durante questo lockdown. Prima di tutto le vite e poi le riflessioni, le proposte. Infatti questo sarà, è il primo di una serie di, eh, di incontri, di un ciclo di incontri che serviranno per approfondire esattamente tutte le questioni che sono state raccontate qui con le vostre parole, le vostre emozioni, passioni, direi anche competenze, straordinarie competenze quelle evidenze irrinunciabili che devono essere pezzi di progettualità. E qui ecco, sulla progettualità volevo dire semplicemente che eh, al movimento delle donne serve l'autorevolezza e la forza, serve sempre di più, perché mentre siamo protagoniste in tutto il mondo, c'era cioè Florenzia che ci ricordava la forza del movimento di non una di meno, un movimento consapevole, antagonista, con una visione complessiva della progettualità. Siamo protagoniste di tante eh, manifestazioni, ma non siamo protagoniste, non incidiamo nella sfera pubblica. Questo è un problema enorme che si deve porre il movimento femminista. La casa partirà da qui per approfondire, per analizzare, per fare proposte, ma soprattutto per costruire rete, forza del movimento femminista perché se bisogna ripartire bisogna ripartire dalle donne ma senza il movimento forte delle donne non ci sarà cambiamento possibile quindi ci saremo, ci saremo tutte spero e guardate ecco una cosa l'ultima io sono molto contenta perché mentre il covid questa è una sensazione che io ho provato ci ha reso tutte un po', un po sole no? un po' tutte spezzettate senza le relazioni con la sospensione di tutti i legami sociali, cioè si ha, ci ha reso quindi eh, un po' prigioniere di queste, singole, di queste singole solitudini, io credo che lo stare insieme, ritrovarci insieme, ritrovare parole comuni, ecco, ci faccia sopra, eh, superare queste solitudini e ci faccia ritrovare la ricchezza della pluralità e della complessità, senza la quale non c'è forza per le donne. Grazie a tutte. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. State ah, bene. Ciao, grazie. Grazie. Ciao a tutti.